ahlan wa sahlan wa marhaban bikum tazmani wa star tv karibu sana bwana katika kipindi cha tuongea asubuhi ikiwa ni tarehe nane mwezi wa nane mwaka 2023 ikiwa ni siku nzuri kabisa e, siku ambayo e, siku ya Jumanne ambayo ni kilele cha maadhimisho ya sherehe ama ya siku kuu ya wakulima ya nane nane e, kwa mwaka huu 2023 na katika siku katika mwaka huu e, sherehe hizi zinafanyika kitaifa huko e, Mbeya na kimsingi inasemekana kwamba ama inasemwa haya ndio maadhimisho ya kwanza ya kimataifa ya nane nane ambayo yanafanyika huko Mbeya jijini Mbeya katika viwanja vya jioni mwaka ngale na, na hapa mkoa ni Mwanza sherehe hizi zinafanyika katika viwanja vya nyama hongolo na katika siku hii tunaenda kutazama pia tutakuwa na watu hapa tunaenda kuangalia je e, sherehe hizi ama siku hizi siku kuu hii ya wakulima kwa mwaka huu 2023 imetimiza haja ya wakulima ama imeleta tija kwa kiasi gani kwa wakulima Juliana naomba nibadilishie namba hapo namba tukayotumia hii leo itakuwa ni 0472 91.967 ya hiyo hapo 0742.91.967 kwa maana hiyo tutakwenda kujadili swala tutaliangalia kwa hapo tutafanya tathmini yetu tutafanya tathmini na wakulima wenyewe ama na wadau wa, wa sekta ya kilimo wakiangalia tathmini yao katika sherehe hizi za nane nane kwa mwaka huu zimewapatia wakulima kwa kiasi gani na hapo baadaye tutaungana nao hapa ni kama saa mbili hivi tutaungana na wageni wetu kutoka eh, viwanja vya nyamu hongolo sasa lakini pia katika kipindi hiki hii leo utakwenda kutazama utakwenda kufahamu eh, bima na faida zake je umekata bima ama unayo bima ama una, unafahamu bima ina faida gani aina za bima na mambo kadha kadha pia utaweza kupata elimu hiyo hapo baadaye lakini kama ilivyo ada tutakwenda kuangalia eh, ni nini kimejiri katika vichwa katika vyombo vya habari ama katika E, taarifa za habari ndani na nje ya mipaka ya Tanzania ni nini imegonga vichwa vya habari ama imeteka vichwa vya habari katika e, majukwaa mbalimbali ya ki, ya kihabari lakini pia utaenda kuangalia uchambuzi wa magazeti kutoka uchambuzi wa magazeti tutaingia moja kwa moja katika mjadala wa mjadala wetu wa siku mwenyeji wako ni mimi la Habib Abdullah Uthman Firuz na kama kawaida leo sito kuwa peke yangu ama ilivyo ada nitakuwa na mwenzangu Jehova nisikishia karibu sana mwana. Asante sana za kwa. Vipi hali? Ah mimi nipo poa vipi wewe? Mimi salama. Sasa upendeza? Upendeza mwana. Asante. Siwajua tena mambo ya um, wadada sasa. Yeye umepata na nenane. <laughs> nenane kule wanauza na hivyo vitu, si ndio? Au ukienda kule unapata. Eh yeah. uhakika unapata pale wewe tu. Umejitoa kwa kiasi gani kufika maeneo hayo? Okay. Lakini pia kimsingi leo tunaadhimisha. Tunaadhimisha. Lakini pia leo ni kilele cha cha, cha wiki ya unyonyeshaji. Mm, mm. Na katika kilele hiki cha wiki ya unyonyeshaji pamoja na mambo mengine tulikuwa tumezungumza hapa juzi. Tulizungumza na wataalamu wa lishe, mm. msingi kuhusiana na masuala ya lishe kwa wajawazito pia mm. na kwa watoto. Lakini pia ukifuatilia Star TV katika wiki hii tumekuwa na vipindi vingi kuhusiana na masuala ya wamama wanaonyonyesha ama wa mama wa jozito pamoja na watoto kwa sababu mm. e, tunaambiwa kinga ya kwanza ya mtoto inatoka kwa nani kwa mama, kwa mama maziwa yake ya kwanza kwa yale maziwa mm. ambao huyu mtoto anayapata mm. kimsingi ina, ina, inabidi ayapate e, kisawa sawa kwa sababu anasema miezi sita ya kwanza mtoto anatakiwa kunywa nini maziwa, maziwa ya mama peke yake. yake lakini kishatoka pale haya kishatoka pale ile miezi sita ya kwanza ndio unaanza kumchanganyia na ugali hapa mm. kumekuwa na mambo mengi mwingine mm. na wa, wa, wa changamoto nyingi zimeonekana kutokea kwa, kwa hawa mama ambao wananyonyesha mm. wengine wanakosa eh, maziwa anasema hayatoki mm-hmm. wengine wanaona watoto wa washibi watoto wa washibi alafu kuna wengine wanasema kwamba watoto wanasikia kiu wanasikia kiu e, kwamba wanawapa na maji ndio mm-hmm. na wengine watoto wakishatimiza miezi miwili mitatu mtoto anakula sana anampa ugali eh anakula sana mm-hmm. kwa hiyo hii yote tumeangalia na tukaangalia pengine changamoto hii inasababishwa na nini na wataalamu wamejadili kwa kiasi kikubwa lakini mm, mm. E, katika kilele hiki wanawake kwanza wanaendelea kutakiwa kutumia njia sahihi za unyonyeshaji baada ya kujifungua ili kuimarisha afya za watoto na kuepukana magonjwa mbalimbali wanaokabili watoto wengi kutokana na kukosa maziwa ya kutosha ya mama sasa mm. uh, kina mama ama wanawake ambao mnanyonyesha jitahidini basi kufuata hizi taratibu za unyonyeshaji kama hapo awali ambapo tumetoka kuzi, kuzi, kuzi zungumza kwa kiasi kikubwa sasa e, tuangazie tumshirikishe na mtazamaji wetu leo ni wiki kilele cha wiki ya unyonyeshaji lakini pia ni kilele cha hii sherehe ama maadhimisho ya nane nane siku kuu hii ya wakulima hebu wewe tuambie 
umeona tija gani? Mm. Ama umeona siku kuu hii ya nane nane ama sherehe hii ya nane nane kwa mwaka huu mm. imekidhi kwa kiasi gani mahitaji ya wakulima? Sahihi. Eh. Mm. Unaona imekidhi kwa kiwango gani? Kwa gani mahitaji ya wakulima? Je, kile ambacho tulikuwa tunategemea kukipata katika sherehe hizi kimepatikana? Mm. Yeah. Lakini pia unaweza ukatanganya na ukiunganisha uki, na wiki hii ya unyonyeshaji. Mm-hmm. Unaona elimu iliyotolewa katika kipindi hiki kwa wiki hii nzima tangu mwa Agosti Mosi ilipoanza mpaka Ina, sasa hivi. Inatosha. Elimu hiyo inatosha kuwatoa ama kwa imetosha kwa kiasi gani mm. kwa kwa kuelimisha wa Wat. Tanzania ama watu ama wakina mama ambao wananyonyesha? Je, imewatosha kwa kiasi hicho? Mm. Au tutatuambia kama unaisi imetosha ama kuna sehemu imepelea, mm. unaweza kutuma ujumbe wako lakini pia ukapiga simu sisi tutapokea hapa na namba ndio hizo hapo 0742919967. Tutaendelea hapa kupokea simu lakini pia tutatutajibu tuta, tuta, tuta au tutasoma ujumbe wako. Sasa tuendelee kwenye tuanze kwenye sehemu yetu ya kwanza kipindi ambao tu yaliojiri katika katika habari. Sasa mm. Mm. Kwenye iliyojiri tumwangalie makamu wa rais daktari Philip Isidori Mpango. Mm. Yeye e, amesema kimsingi alikuepo mkoa Dodoma. Na alipokuepo huko Dodoma, mm. e, alizungumzia mambo kadha wa kadha kuhusiana mm. na vijana. Sasa kabla tujaendelea na Philip Mpango, tupokee yeah. hii simu ya kwanza ya mtazamaji tusikie maoni yake. Ya, imekata imekata, eh? imekata. Sao, kwa imekata mm. mtazamaji uta, 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 unaweza ukaendelea kupiga tuendelee kwanza na na na, na, na hii taarifa ya makamu wa rais. Mm. Sasa huko Dodoma yeye akasema hivi mm. akazitaka halmashauri zote nchini kuunganisha vijana katika shughuli za uzalishaji mm. ili kurahisisha huduma za kitaasisi zenye lengo la kusaidia kutatua changamoto zinazowakabili na na kukumbusha tariki 12 mm. mwezi, mwezi huu wa nane ni siku ya, ya, ya vijana ni siku ya vijana kimataifa eh. kwa tutaliangalia hii ya pili kwa undani tupokee hii simu mm, kwenye line ya simu alo alo naongea na nani kutoka wapi kutoka mbea naongea na nani kutoka mbea na kutoka mbea unaitwa nani bwana Unaitwa nani? Unaitwa nani? Karibu, karibu kwa maoni yako. Nadhani pia ni kwa sababu yeye ana, anajisikiliza mm. au anajitazama ndio maana mtandao kidogo unakuwa changamoto. Hebu hebu hebu. Tungeomba upunguze sauti ya runinga yako. Okay, na, 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 ukipiga simu e, tusikilize kupitia simu yako usi, usi, usisikilize kupitia hiyo runinga yako kwa sababu unafanya e, mambo yanaingilia yana, yana na sauti zinakuwa haziheleweki ama zinaingilia na sasa tu tu tu, tu, tu haya mpokee nadhani ndio huyo ama ni mwingine kwenye line ya simu hello hello na na nani kutoka wapi Mwaza, kutoka mwanza Tanzania. Kutoka mwanza karibu Tupe maoni yako. Ndio. Mm. Okay. Mm. Ndio. Ndio. sana bwana kwa maoni yako. Asante sana. Sawa. Sasa kwenye hili swala la, la vijana, mm. tupata heshima. 
Kwenye swala la vijana makamu wa rais amesema amestaka halmashauri kuhakikisha kwamba zinaunganisha vijana. Mm. Zikishaunganisha katika shughuli hizi za uzalishaji kwa nini ili kurahisisha huduma za kitaasisi zenye lengo la kusaidia na kutatua changamoto zinazowakabili. Nadhani huyu ndio yule wa mwanzo. Ipokee hiyo simu alafu tumtazame makamu wa rais. Okay, Mkata Juliana naomba utuwekee taarifa hii ya makamu wa rais kutoka huko eh, jijini Dodoma alafu tutarejea hapa. Makamu wa Rais Daktari Filipo Mpangwa ametoa maelekezo hayo jijini Dodoma katika kongamano la vijana mkoa Dodoma ndio kutanisha vijana ili kuwaeleza mipango ya serikali kuhusu vijana. Halmashauri zitenge maeneo maalum kwa ajili ya uzalishaji wa mali kwa vijana ikiwemo kuanzisha kongane zinazoendana na fursa zilizopo kwenye maeneo yao. Kwa hiyo kama ni kilimo, ufugaji, ufundi, biashara na maeneo hayo wayatangaze. Jambo la tatu, wawaunganishe vijana na fursa za mitaji. Kuhusu swala la maadili makamu wa Rais Daktari Mpango, akatumia fursa hiyo kukemea vitendo vya utovu wa maadili ambavyo vimekuwa vikifanywa na baadhi ya vijana. Vijana wengi wamekosa uadilifu na wamejiingiza katika vitendo visivyofaa. Baadhi ya vijana wamekosa uaminifu. Wengine wamekosa utii wa sheria. Wengine hata hawaitii serikali. Lakini pia bidii ya kazi ni ndogo. Tama ya kupata fedha nyingi haraka haraka kwa njia zisizo halali lakini wanashindwa kuwajibika kwa umma. Sasa hili ni tatizo kubwa ambalo matokeo yake ni makubwa kwa taifa. Kama halitashughulikiwa ipasavyo. Naibu Waziri Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitata Misemi Deuglati ya Sindejembi akabainisha baadhi ya changamoto zinazowakumba vijana hapa nchini huku wadau kutoka sekta ya fedha wakieleza mipango yao katika kuwasaidia vijana changamoto nyingine ambayo tunaiona sisi kama ofisi ya rais tamisemi ni namna ya vijana hawa kupata taarifa ya mikopo hii wakurugenzi wa halmashauri na wengine wapo hapa wamekuwa hodari katika kutenga fedha hizi lakini wale wanufaika wenyewe kuweza kufika na kujua fursa zilizopo imekuwa ni changamoto nalo tunaliangalia mheshimiwa makamu wa rais mtafahamu kwamba serikali imeleta mpango wa e, ujenzi wa jamii ya vijana kwa ajili ya kesho ambayo inaitwa BBT Build Better Tomorrow for Youth in Agriculture Benki ya NMB imetenga zaidi ya bilioni ishirini kwa mwaka huu kwa ajili ya kutoa mikopo kwa vijana wale wote ambao wanapita kwenye mafunzo hayo na tutawasaidia vijana kupata mikopo ambayo mashali yake ni nafuu kwa sababu tunajua kabisa wanaanza shughuli hizo za uzalishaji na wanahitaji mikopo ambayo ina masharti nafuu kutoka jijini Dodoma Blaya Moses Star TV So sasa tusalie tusalie hapo hapo kwenye swala hili la vijana kwa sababu tayari tumeshaona kile ambacho kime kime kimezungumzwa na mipango ya serikali lakini pia E, vijana muonekana kuna baadhi ya vitabia tabia ambavyo sio sahihi e, sio vizuri e, uaminifu hmm? kuna eh hamna uaminifu wanakosa fursa kwa sababu ya kutokuwa na maadili kwa hmm. kuwe yani rushwa eh ni maadili maadili ambavyo eh. sivyo sahihi sio vizuri kwa kumbe kuna wakati mwingine vijana hmm. e, imemsikia hapo makamu wa rais anazungumzia swala la vijana kuhitaji E, 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 na nili ma, ma, mafanikio ya haraka sana kwa hapanya pite e. njia ambazo sio sahihi lakini kimsingi hata mm. siku ya jana uh, makamu wa rais dr philip wesdoni mpango mm. yeye amewataka amemtaka uh, waziri ofisi ya nchi tawala za mikoa ya serikali za mitaa tamisemi uh, angelina kairuki ametaka kuandika barua kwa wakuu wa mikoa wote nchini mm. kuhakikisha wanaandaa kongamano la vijana ambalo litabaini fursa ambazo zipo katika mm. maeneo 
ya kila mkoa. Ah, bia nzuri ndio tayari kupewa hiyo taarifa. Kwa hiyo kila mkoa mkoa atakiwa pokee barua, hiyo barua itakuwa aandae kongamano ambalo litaonesha fursa mbalimbali mbali, zilizopo katika eneo lake kwa sababu ya vijana. Sawa, sasa wakati tunaangalia fursa hizo hizo za vijana mm. kuna fursa nyingine kwenye kilimo. Mm. Kuna katibu mkuu kiongozi wa balozi eh, daktari Moses Kasiluka amewasa mm. vijana waliopo kwenye programu ya kielelezo jenga kesho iliyo bora ile BBT ambayo hata kwenye taarifa hii ambayo imepita mm. hapa tumeona eh, Isaac Masusu akizungumzia kwamba vijana sasa waliopo kwenye programu hiyo ya kilimo mm. wahakikishe eh, wanafanya vizuri zaidi na kutumia fursa hiyo waliopata ili kufikia malengo ya serikali mm. kwa sababu vijana hawa wamechukuliwa alafu wakawekwa ndio moja pale jini Dodoma kwa ajili ya kupewa mafunzo ya kilimo. Eh, ya kilimo. Lakini baadaye tunaambiwa hawa vijana watapata fursa ya kupewa eh, mikopo, mikopo ambao wataenda ku, kuendeleza hizo shughuli zao ambazo wame wamepewa wame ama wamefundishwa wanaenda kufanya vile vitu kwa vitendo. Mm. Sasa wameambiwa watumie fursa, fursa hii, hizo vizuri mm. kwa sababu wakati mwingine fursa zipo fursa mm. tunaipata lakini tunaitumia kwa, kwa kiasi, kiasi gani hiyo ndio changamoto basi tumtazame eh, katibu mkuu kiongozi kutoka hapo Dodoma alafu tuta, tutarejea hapa studio mtazamaji Tuweke taarifa ya kusiluka, kusiluka tuweke hii taarifa alafu tutakuja tuta hapa. Ndio wakati wa watu wa, 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 wa matangazo wana, wanaendelea kuitafuta hiyo taarifa ya Moses kusiluka, tuta 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 tutaiona tuta kisha tuwekea lakini kimsingi mimi tulijadili hili. Mm. E, wakati mwingine fursa ya kilimo inaonekana si si yani sio yenye kupewa kipaumbele sana na vijana. Mm. Unadhani shida inakuwa wapi? Ah, kwa upande wa vijana mimi naweza nikasema ni kutokana na mitazamo au na taswira tulizonazo katika akili zetu. Mm -hmm. Unajua sasa hivi vijana ni tofauti na wakati wa nyuma. Vijana sasa hivi wana 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 wanaangalia wapi mm. mteremko. Sasa hivi vijana wanaambiwa hapa tayari hii taarifa imeshafika. Hebu naomba tuwekee he, tumuangalie eh, katibu mkuu kiongozi. Kazi mnaofanya vijana ni kazi nzuri sana. Uh, wengi walikuwa hawajui mko mko kimya lakini kumbe mambo mnafanya ni mazuri. Kwa hiyo mimi nawapongeza. Uh, kama mlivyosema uh, mheshimiwa rais angependa kuona zaidi. Uh, mimi nimeshuhudia uh, mnafanya kazi nzuri lakini jitahidini. Sasa mmepewa fursa lazima fursa hii mtumie. Sawa sawa. Sawa, so, uh, huyo alikuwa ni Moses Kusi Luka akizungumzia swala hili la Building Better Tomorrow ama BBT kama inavyo inavyo inavyotambulika. Lakini pia kulikuwepo na Riziki Shemdoi ambaye ni katibu mkuu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi ambaye amesema Wizara imeweka mipango thabit ya mpango maalum kwa vijana hao baada ya kumaliza mafunzo kwa kupitia maeneo na mkataba miaka mitano pamoja na mtaji mm. utakokuwa amepata wakati wa mafunzo ili kuendeleza biashara ya kunenepesha ngombe. Umeona sasa mm -hmm. kile ambacho fursa mbalimbali kizungumza. Mm. Wakitoka kwenye mafunzo wanapewa wana eneo wanapewa na mtaji. Sasa hii inategemea kile ambacho umekipata unaenda kukitumia vipi? Mtu mtazame na eh, Shemdoe kwanza kama tunataka kufanya ni kwamba hao vijana wakishamaliza haya na fungu tunaita ya mwaka mm. ule mtaji walio upata kutoka na ile faida walio sema wameipata pale mm. sisi tutawatengenezea maeneo similar okay. na haya hapa okay. alafu tutawapangisha hapo kwa muda wa miaka mitano okay. yani wakitoka hapo sasa miaka mitano wakishafanya kazi pale tayari ameshajiweza ameshakuwa tajiri anaweza kwenda vijijini huko kutafuta hali ya kwake huko ili aweze kufanya Sawa, huyo alikuwa ni Riziki Shemdoe, Professor Riziki Shemdoe amezungumzia ame swala hilo la kuwapa kwa vijana atakaomaliza hii hii hi program alumu wakimaliza watapewa mitaji. Na eneo tuone. Muache kubeti vijana. Ulichojifunza ndicho unaenda mm. kukifanya. Mm. Na muache kubeti vijana. Eh, vijana mm. na beti. Mm. Vijana yeah, vijana wanatafuta mteremko bwana. Mm. Serikali inafanya mipango mbalimbali mikakati mbali, lakini wanatafuta mteremko. Wapi ni teremki? Asa kwenye kuteremkia hapa mm. tabidi uteremkie kwenye kwenye kilimo ndio eh sasa kwa mbali mbali eh tu tu tu, tu, tu na, na hiyo tuachane na taarifa hiyo tuende kwenye ta, taarifa nyingine na mm. sasa hapa tuangalie juu ya swala zima la matumizi ya viandarua mm. kumekuwa na changamoto wakati fulani 
e, kulikuwa na, zi, na vile viandarua vilikuwa vinatolewa kwa ajili ya mama mjamzito kwa ajili ya kumkinga mtoto kutokana na na malaria lakini imeonekana kuna shaka sehemu fulani watu bado wana mawazo hasi kuhusiana mm, na viandarua wengine wanaambiwa viandarua ni vibaya wanaambiwa viandarua hivi vinaua usumu sivi vina nini hebu vina tupokee kwanza hii simu hapa alafu kuna mtazamaji amepiga wakati muda mrefu na sasa wakati tunataka kupokea naye amekata mm. haya bado una nafasi ya kuendelea kupiga hapo sisi tutapokea sasa wakati tunaangalia hili mm. eh unasikia kipindi kile na bwana viandarua hivi sio vizuri hiyo unaipi ile viandarua wanafanya kwenda kufanya uzio wa mboga kwa kumstani ya mboga hata vifaranga pia vifaranga vya kuku mm, mm. ila ni mitazamo mibaya ambayo wanayo wazazi baada kupata ile viandarua eh tupokee kwanza hii simu alafu tuendelee na hii swala habari asubuhi Tazamaji habari ya asubuhi. Hello. Salama baba ya kwanza. Huku salama kabisa. Unaitwa nani napiga simu kutoka wapi bwana? Mimi niko Dodoma. Toka Dodoma karibu sana. Unaitwa nani? Mimi naitwa Moto. Sawa, karibu tunaomba maoni yako kwa ufupi kabisa. Yeye ana kwenda mtaa la kilimo. Ndio kwa kilimo kwa kwamba mmm hapo yani hakuna hakuna haku watu ambao wanatejea kwenye watu wa kilimo labda wa mfano mvua inapanda kunyesha mmm watu watembee wale wa wale wale wa waliotumia kilimo kilimo watembee kwenye mashamba na kuwekeza watu walimepiti okay inakuja kwenye 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 mikopo ndio mikopo ina inakuwa ni mizuri sana kwa sababu mtu unachukua mkopo hapo mikopo hii ndio inakuwa ina ina ina, ina, ina kwa wiki mmm mikopo kwa wiki itakusaidia nini ndio wewe we, we ulitaka iwe kwa kwa muda gani bwana na mikopo ya kilimo mmm mikopo ya kilimo kwa nguli wake hii ni kwa mwaka okay Alafu na hata haya mapapi au mapesta ndio mm. ya kupe bei sawa sawa tuna 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 tu hivi hata mtu anapokopa ana awe awe na uhakika wa wa kurejea lakini sasa mtu makoti mapapi ya mapesta yako zini mmm una una unafikiri kwamba saa zingine unaweza kalima mwaka mwingine utakosa inakuwa uko roho juu kwa sababu ya ile dini Okay sawa tume tumekusikia zimefika. Ah asante sana bwana. So, sasa eh, hili limefika eh, mm. mm. kimsingi wale wenye jukumu hili ama wanaotakiwa kulifuatilia suala hili mm. walitilie maana. Ni ametoa maoni yake hapo yeye anataka mkopo hiyo kwa mwaga. Naomba upokee hii simu ya mwisho alafu tumalizie hii taarifa hapa. Kwenye line simu alo. Hello. Nzuri, naongea na nani kutoka wapi? Tujaomba ongeze sauti kidogo tukusikie hapa ndani. Naongea na Constantine kutoka Kigamboni. Kutoka hapo Kigamboni, karibu. Nilima oni yangu ni kwamba mm. Kiangalie tu kuishia kwenye redio ile kwa jamani lakini sote kwenye ya jana wengi walitoka majioni na jana wengi wamekata mapungu na mitaji hawa lakini sisi hapo angalia hizo za mitaji kama mfano zetu mitaji za mashauri tunazosema tunazesha kijana bado inakuwa ni changamoto hata upatikanaji wake kwa serikali kama kweli ipo sisi atusaidia kijana waweze kuangalia namna ya kijana kutafuta mitaji na kuzungumzia kwenye upande mmoja kwamba kilimo sawa sawa tunashukuru sana bwana kwa maoni yako
Ah, sasa tu 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 tusitishe zoezi la simu kutumalizie mm. hili. Kwamba tu, tu tuangalie hili sasa na swala hili la viandarua mm. eh, limegundulika huko katika mikoa ya Tabora na Kagera. Bako mm. kuna zoezi la ugaji wa viandarua kwa watu na takriban watu tunadua zaidi ya milioni moja katika mkoa wa Kagera wamesajiliwa kwa ajili ya kupatiwa viandarua milioni moja na laki sita katika zoezi hilo gharimu zaidi ya shilingi bilioni nne nukta nane na hii eh, ikagundulika pale mm. naibu waziri wa, wa afya alikuwepo huko daktari um, Godwin Mole mm. alikuwa huko na akagundua eh, changamoto ya watu kuwa na mtazamo hasi ama wenyewe alitumia jina la mila potofu mm. usiana na hivi viandarua mm. pengine Juliana hebu tuwekee taarifa hii ya viandarua alafu akimaliza kuzungumza naibu waziri utaturejesha hapa studio Uzinduzi wa ugawaji wa viandarua kwa wakazi wa mikoa ya Kagera na Tabora unafanyika katika viwanja vya mayunga vilivyopo katika manispa ya Bukoba Zoezi lililoongozwa na naibu waziri wa afya Dr. Godwin Molen ambaye anatumia fursa hiyo kutoa rai kwa wananchi kuachana na mila potofu juu ya viandarua hivyo. Perception potofu tusizipe uzito mkubwa zikaleta alam kwenye jamii ambao haikuwepo. E, kwa hiyo mimi nachodhani kila kitu ambacho serikali yetu inasema iende itumike kwa binadamu imepitia hatua zote ambayo ni salama. Kwa upande wake katibu tawala wa mkoa wa Tabora Dr. John Mboya ameelezea sababu za maambukizi ya ugonjwa wa malaria kuendelea kuwa juu huku mshauri mkazi wa USAID Naomi Serbantes akiwataka wananchi kuendelea kuweka mkazo wa matumizi sahihi ya viandarua wananchi kutofeka majani marefu na vichaka vinavyozunguka nyumba zao na taasisi mbalimbali mitaro ya barabara kutosafishwa vizuri na hivyo kusababisha mazalia ya mbu kuwa mengi tunajua kwamba usambazaji wa viandarua pekee hautoshi kutokomeza ugonjwa huu wa malaria Tunaendelea kusisitiza umuhimu wa kushirikiana na jamii ambao ni pamoja na kutulia mkazo matumizi sahihi ya viandarua, usimamizi wa mazingira, utambuzi wa mapema na matibabu. Kama afua So, ni taarifa hiyo kutoka huko mkoa ni Kagera. Mm. Kuhusiana na swala haya viandarua wakati naangalia taarifa hii nikakumbuka mambo mengi. Wakati ule nilikuwa nakuuliza hapa unakumbuka nini? wakati tunapewa hizi eh, viandarua naambia viandarua hivi bwana msitumie bila sumu lakini kimsingi eh? sio Kagera tu na kuna Bukoba shina wapi mm. yani karibia maeneo mengi sana ili tatizo lipo na ni changamoto kuna siku bana mm. kuna siku kulikuwa kuna mama mmoja ana mtoto akawa anaugua malaria uh -huh. ni jirani yangu sasa so, jirani yangu mwingine akamuuliza inakuwaje mtoto anaugua malaria kati kuna viandarua vya bure mm. alichomjibu akamwambia nenda kachukue na wewe uathirike Mm. Kwa hiyo tayari ni mitazamo ambayo watu wanayo na ni tatizo. Ni vina athari. Mm. Sasa sasa itabidi serikali endelee. Ibadiliki watu wabadiliki. Serikali endelee kutoa elimu mm. msingi kuhusiana na matumizi haya ya viandarua kwa sababu kumekuwa na maneno mengi sana. Mm. Na serikali hizi toa kitu ambacho kinaathiri watu. Kumbe? Eh, hey, haiwezekani. Yaani kitu ambacho hakipo. Kwa hiyo okay. lazima tu watu tujitahidi kuamini serikali na madaktari pia ambao wamepitisha vitu hivyo vitumike. So, basi sisi tutuhitimishe tu, tu, katika eh, kipengele hiki ama sehemu hii ya kwanza twende mapumziko ya kwa sekunde kadhaa alafu tutarejea hapa tuki, tukichambua magazeti kabla tujaanza kuita wageni wetu hapa studio Ngozi wa shule za Alliance, Alliance Schools, Alliance Boys na Alliance Girls zizopo mahina jiju ni mwanza Una watangazia wazazi na walezi na fasi za kidatu chetano Na kwa na uhamia kidatu chesita mwaka fumbiri shini na tatu kwa nze mweze saba kwa karama na fu Kwa michibu ya Sajansi, PCM, CBG, PCB, Biashara, EGM, Eka na Sana, HKL, HGL, HGE, HGK Pia zina fundisha komputer na loga za kigeni, yaani kingereza, kifaransa na kifaransa 
na kichina Alliance Schools ni shule za bweni na kutwa ambazo zina walimu waliobobea katika fani ya ufundishaji shule zina mabara za kisasa pamoja na maktaba kwa matokeo ya kidato cha 6 fumbi 22 Alliance Girls ilishika nafasi ya kwanza mkoa wa Mwanza kwa nafuzi ambao hawana sifa za kujiunga na kidato cha 5 na wanahitaji kurisiti nafasi zipo waje tuwasaidie kupata ufaulu wa kujiunga na kidato cha 5 form 5 kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0753 Nasemaje? John Mwakangale Bea Tumbo Gele Kwenye maonesho ya mwaka huu Hatukuachi pure pure Kuanzia tarehe moja mpaka tarehe kumi Hapa ni sisi na wewe Banda kwa banda Wakulima na wafugaji Bile kusahau Wada wote wakilimo Na furusa zote tunaziweka kwenye kideo Kupitia Star TV Tuta kuenda live Na mwaka huu tena Nane nane ina kuhusu Tupigye simu idara ya masoko Sifuri sita mbili tano Tisa tisa moja Saba sita nne Au sifuri sita Sita tano nne 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 tisa sita nne au sifuri sita mbili nane tano tisa tano saba nane saba na sifuri saba sita nane mbili tisa mbili tano moja sifuri kwenye nane nane ya mwaka huu haachwi mtu nyuma nane nane elfu mbili na ishirina tatu tangaza nasi tukufikisha kareka kilele cha mafanikio wote mnakaribishwa Masante sana mtazamaji kwa kuendelea kubaki nasi sasa twende kwenye sehemu ya pili ya kipindi hiki ambao ni uchambuzi wa magazeti tuangalie ni nini kimeandikwa katika magazeti mbalimbali kwa siku ya leo. Karibu Yohana. Ah uh, asante katika magazeti ya leo gazeti la mwananchi. Gazeti la mwananchi mm. nini? Rushwa kutoaminika tatizo kwa vijana wetu. Mm. Vijana kumbe rushwa na aminiki wakati mwingine. Mm. Mm. Na waaminiki. Hivi kwa nini vijana waaminiki? Janja janja nyingi. Ah kuna kuna nyingi. Kuna kuna nyingi. Vijana sasa hivi hawataki shida. Wengine watuamini bwana. Waaminiane, mm? tuaminiane. Ah onyesha kuaminika na utaaminika. Eh. Ah. Haya, eh. Ha? Anasema kamari janga hatari vioni. Eh. Uh -huh. Mhm. Hapo ameandika nini? Ndoto za wanafunzi wengi huishia njiani kwa kutumia ada, fedha za malazi kwenye kamari. Profesa Kusikula ameeleza ukubwa wa tatizo vioni na madhila yake ya aliyekula shilingi laki nne za ada afunguka mazito e, kwa kumbe kuna uwezekano ah hii michezo ya kubeti na unaona pale wameka simu mm, mm. kuna simu lakini pia kuna ile wanaita slot si kitu kama hicho si mm. mzuri sana kwenye hii michezo kuna beti unaona kwenye makasino makasino unakuwa na haya mambo kwa vijana wanatumia ada mm. Je tumia ada alafu <laughs> beti nimekuwa nzuri kuliko elimu. Na mbaya wa ada ukiitumia mm. utasema utarudisha. Hairudi. Hairudi hiyo. Yaani hicho ni kitu ambacho kipo. Hairudi. Swala jitahidi sana bwana. Nadhani ndio ile ya kutaka ma, mafanikio ya mapema ndio naingia huku kwenye kutumia haya mambo mengi. Haya sasa bwana sema Samia Shusha Neema wenye tatizo la nyonga matibabu bure. Mhm. Mm. Sawa. Hapa kuna baada daktari zaidi ya 60 kutoka Marekani wanakuja nchini Tanzania. Kwa hiyo hapo matibabu bure. Ukitaka kuruka? Agana na nyonga, ona agana na nyonga. Sawa. <laughs> Lisu ashangaa dola kutoweka. Azuru kaburi la mawazo geita. Anasema mm. Bosi mpya Tan Roads aanika mikakati yake. Mm, kurasa wa pili utapata taarifa hiyo gazeti la mwananchi. Lakini pia anasema uh, MAT Yashikilia msimamo wa waliofeli kwa waliofeli. Kwa nini wale madaktari? Mhm. Mm Ametaka kuundwa kwa kamati kwa ajili ya kupepeleleza tatizo nini? Kwa nini wamefeli? Mhm. Sasa si wamenani? Ah? Uwezo hamna. 
hamna tatizo bwana nusu nusu ya darasa sasa nusu ya darasa ikiveli kwa hiyo tatizo liko wapi kwamba mkuelewa wote yani nusu nyingine sio mifauru lakini kwa nini unajua sisi tunaamini kwamba kwa mfano mimi asingekuepo hata mmoja ambaye eh, amefaulu eh. tungejua kuna tatizo lakini kama nusu amefaulu mm. nusu amefeli la eh, eh, sawa lakini sawa wa, wa, waangalie huenda kweli kuna kuna, kuna, kuna shaka kwa, kwa kawaida kwa kawaida haiwezekani nusu ya darasa kufeli kwa kawaida kwa kawaida yani haiwezekani na hiyo kawaida mnapimana unajua unaona unasema kwamba wote mnafurishwa darasa moja inakuwaje hao wanafaulu hao wanafeli mimi nitakwambia wakati tunasoma sekondari mm. e, shule hizi za kata ufaulu wa wanafunzi ulikuwa mdogo sana kwenye wanafunzi mia moja mnaweza watano tu ndo mkaenda form 5 na form 6 mm. na ilikuwa haifanyiki wao una nini na wote tulikuwa tunasoma same moja hai tumezoea ni gazeti za chini shule ya msingi na kuendelea hai sawa Tukienda gazeti lingine ni gazeti la Nipashe. Gazeti la Nipashe ameandika nini? Anasema ukumbi wa furika hukumu kesi ya bandari ikisogezwa. Sawa, tuendelee. Jopo la madaktari bingwa mifupa Marekani laweka kambi nchini kurasa wa tano taarifa hiyo. Ile nyonga. Ah. Uh, taarifa nyingine inasema fidia ya ajali lori la mafuta da bado kitenda wild. Hapa kwenye fidia hapa mm. na sababu baadaye atakuja mtu wa bima na tutamuuliza kwenye haya maswala. Mm. Hii bima ya hapa inakuwaje kuaje hiyo mtu atalipwa? Mm. Haya he kuna no, kuna ripoti maalum imeandika nini? Inasema usafishaji kucha mitaani unavyobeba hatari kiafya. Hawa unaenda kusafisha kucha najua. Hiyo unajua na nishakuona mara nyingi. Soma hii ripoti. Usinilazimishe uh-huh. basi. <laughs> Angalia taarifa nyingine inasema nini? Anasema yanga ya Ionya Azam gao ya jamii kurasa wa 24 katika oh, gazeti hilo. Haitendo kwa taarifa nyingine gazeti. Ni gazeti la habari leo. Gazeti la habari leo ameandika kitu gani? Wa Marekani wamuunga mkono Samia Tiba Bure. Ah ndio ile swala la nyonga. Mm. Ilo gazeti la, la habari leo. Sawa he? Taarifa nyingine inasema serikali ya badili utaratibu mikopo ya asilimia kumi kwa twende tukaangalia kurasa namba ngapi kurasa namba na na nne Tanzania yazidi Tanzania yazidi kufanya kweli masoko ya mazao tutaligundua tuta hili sasa mm. hapa wakija wageni tuwaulize kweli majaliwa mm. ataka udhibiti magari ya serikali udhibiti wa gani mtazamaji unaweza kukuta habari hiyo katika ukurasa wa saba, saba. Lakini pia nasema mpango vijana muhimu katika kukuza uchumi kurasa wa pili taarifa hiyo lakini pia mume asimulia mkewe shemeji watatu kufa pamoja kurasa wa saba taarifa hiyo Yaani ndio kwenye ile ajali mm. Sawa twende kwenye kwenye gazeti lingine gazeti, gazeti la uhuru linasema kibano madereva wa serikali wadanganyifu Kumbe huwa nadanganya wakati mwingine mm. madereva mm. madere wa serikali mm. Madereva wa danganya Hmm. Naenda umbali wa kiasi fulani. Mhm. Afu pia mtatumia mafuta kiasi fulani afu. Kumbe unachepusha. Unachepusha kwa namna nyingine. Sawa. He maagizo ya Dr. Mpango Tamisemi. Kwa hiyo alikuwa anazungumzia pale wakati ule kuhusu swala la vijana tuligusia hiyo. Mm-hmm. Eh. Mm-hmm. Taarifa nyingine msajili. Msajili kuja na mwarubaini migogoro vya mavya siasa. Msingi kweli. Hii ni muhimu sana. Aje na mwarubaini tuone watakunywa au watakunywa. Au <laughs> Speaker itaka wizara kuinua zao la karafuu, wizara ya kilimo hiyo. Mm, zao la karafuu. Balozi azinadi bandari za Tanzania Stadec. Sawa sawa. Ndio kaza mabalozi mm. wakati mwingine balozi ukienda tu unajie basi vitu vyetu vilikuwa navyo huko. Eh, eh, taarifa nyingine nasema amuunguza mwanawe maji ya moto akidai kudokoa mboga. Ah. Mwae kudokoa mboga. Mbuko kweli ndilisha doko. Mm. Ndilisha doko. Hapana. Wakati Unu. mwingine kuna vitu uh, asilimia nyingi ya watoto mm. huwa wanapitia. Mm. Ni hatua za 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 za, za ukuaji. Sasa wakati unamfunza huyo mtoto kuna namna unapaswa kumfunza. Hii ni ni ni, 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 ni tuseme ni ukatili ni adhabu kubwa sana. Tuangalie katika eh, gazeti la Mwanasporti. Gazeti la Mwanasporti wameandika nini bwana? Eh asante sana nipe hiki kijiti. Gazeti la Mwanasporti wameandika kelele zenu mwisho Novemba Simba yaanzia manungu ya baki uhuru nadhani nini ratiba sasa mm. ya ligi kuu ya NBC Tanzania Tarek bara tana. lakini yanga yenyewe yakimbilia Azam Complex wataenda kucheza mchezo wao pale Azam Complex lakini taarifa nyingine inaonesha hapa wachezaji na hapa kwenye hii picha kunaona kunaonekana wachezaji ni Fabris Ngoma na eh, Skudu Makudubela huyu wa Young Africans lakini tunaona pia kuna sema kwa takwimu Shemalon ni balaa Shemalon bwana huyu ni beki kisiki wa timu ya Simba lakini nasema mbunge anogesha Zuberi Cup mshindi wa tatu 
aje yenye kulia 250 haya ni miongoni mwa taratibu zinazoendelea lakini Gamondi anasema tuko kamili afichua siri tazamaje na hapa tunahitimisha katika kuchambua haya magazeti na hivi punde tutakuwa na mgeni wetu hapa tukizungumzia swala zima la bima eh, kituelewesha faida za bima ni nini mwingine mm. aina za bima na mm. mkaza mkaza juliana tu 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 tu, 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 tu hapo tubadilishie ili mgeni wetu aje tuzungumze naye kuhusiana na swala hili la bima au tu tu wananiambia hapa twende mapumziko ya sekunde kadhaa twende mapumziko ya sekunde kadhaa hivi alafu tukija tuta, tutaendelea na na, 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 mdia, na mjadala wetu tukianzia hapo tunapita angani nchi kavu majini au msituni na lengo letu ni kuhakikisha tunakupa habari zenye ubora na mijadala yenye afya. Taarifa zitatafutwa kutoka vyanzo vyote ndani ya kipenyo cha nyuzi 360. Siasa, uchumi, afya, biashara, michezo na burudani vitatuweka pamoja na tutazungumza pamoja. Kwa kumulika na kuchambua changamoto zote huku zikitatuliwa kwa kuzingatia viwango na ubora ule ule tutaonesha njia pasipo na njia lengo ni kuijenga Tanzania mpya wewe ni miongoni mwa wasafiri wenzetu tutakao ambaa nao pamoja kwa maoni na ushauri tunakusihi kuungana nasi kwenye tuongee asubuhi iliyosheheni mambo kibao kila siku za Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa moja kamili hadi saa tatu na nusu asubuhi karibu sana karibu sana mtazamaji katika kipindi chetu cha tuongea asubuhi na sasa hapa tunaenda moja kwa moja kuangalia e, bima na faida zake wakati fulani unaweza ukawa umekumbwa na changamoto hapana e, sio maboresho ya sera elimu bwana ni bima na faida zake faida za bima sasa e, tuki, tu, wakati fulani nilikuwa nazungumza hapa unaweza ukakuta e, wafanya biashara wanalia vyombo vyao ama vifaa vyao ama zile bidhaa zao zimeungua wakati wakati fulani lakini wewe kama mtanzania unatumia vyombo vya moto umepata ajali ume, umepata changamoto yoyote tunaangalia bima na faida zake bima na faida zake umepata changamoto katika namna moja ama nyingine umepata ajali wakati nilikuwa nazungumza hapa kuna kuna nani unatakiwa ufidiwe kuna kitu unatakiwa ulipwe pale lakini sasa katika hili tumeona tusi tusi tusizungumze tusi wenyewe tukamtafuta e, ndugu yetu Mary Lawrence Maginga ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama cha mawakala bima kanda ya ziwa sasa hapa yeye atatudadavulia bima pengine ni nini na tuambia aina za bima na yeye atatoa uchambuzi mzuri na wewe sasa kama mtazamaji ukiwa na swali kuhusiana na masuala ya bima unaweza tu ukatuma ujumbe wako hapa ama ukatupigia simu ukaenda moja kwa moja kwenye 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 jambo lako alafu yeye akakutolea ufafanuzi mzuri. Dada Mary karibu sana bwana. Asante sana. Ibu e, kuja mapema sana leo. Mm-hmm. Eh tuna, tuna, tuna mm. tunazingatia muda. Unajua tu bima tunaenda na muda. Ndio. Sasa hii wako vizuri. Kishakata bima yake inabidi mm. akishapata jambo aende kwa wakati. Kwa hiyo tunaenda na muda. Sawa. Ah karibu tu, tu, tuangazie hapa haraka haraka tuangalie E, tunapozungumzia bima Ndiyo. bima maana yake ni nini kwa sababu watu ama serikali inaweza ikawa nasema jamani kateni bima mtu anajua tu bima lakini mm. ukimuuliza bima ni nini anashindwa kutoa tafsiri mm. yake sasa nyinyi kama e, wewe ni makamu mwenyekiti wa mm. wa wa, hi, wa hama wakala wa, wa, wa bima kanda ziwa tuambie bima ni nini sawa sawa ah kwanza habari za asubuhi e, naitwa Mary Lawrence Maginga kama ulivyotambulisha ni makamu mwenyekiti wa chama cha makala wa bima kanda ya ziwa hmm. lakini pia ni mkurugenzi wa Bemila Insurance Agency na agency okay. ya bima na pia ni MC Mm-hmm. Na, na kampuni pia mapambo yeah. kwa hiyo mnaongea pia na mfanya biashara kwa hiyo hapa leo siku yetu pia tukizungumzia leo bima mm. um, bima kwanza ni mkataba 
ni mkataba wa baina ya pande mbili mm. ambayo upande wa kwanza ni mteja wa bima upande okay. wa pili ni kampuni ya bima ambayo inakupatia hiyo bima ambapo wewe mteja wa bima unalipa kiasi cha fedha kinachojulikana kama premium kwenye huo okay. mkataba mm. na kampuni ya bima inakuhakikishia kukulipa fidia pindi mm. unapopata majanga mm. kwa hiyo bima ni mkataba mm. mm -hmm. ambapo ili sasa mkataba uwe uwe uwe, uwe halali mm. kwanza kabisa lazima mteja ulipe premium au hicho kiasi cha fedha kidogo ambacho kinakuwepo lakini pia ni lazima lazima mteja u, utoe taarifa ambazo ni sahihi okay. ehe unapoenda kukata bima lazima utoe taarifa ambazo ni sahihi lakini pia lazima hiyo mali unayokatia bima iwe ya kwako so. e, mfano kama ni gali hakikisha gali unalokatia bima ni la kwako na lina kadi ya gali imesoma jina lako mm. kama ni nyumba hakikisha nyumba ni ya kwako na um, ati nasoma jina lako. Kwa hiyo hakikisha unimiliki sahihi. Na kingine hakikisha unalipa kiasi sahihi cha cha, cha ambacho unatakiwa kulipa kitaalamu tunaita premium. Mm. Yaani unapenda kukata bima kuna kiasi ambacho unatakiwa ulipe. Ndiyo. Kwa hakikisha kile ile amount ambayo unatakiwa ulipe kile kiasi cha fedha unalipa ambacho ni sahihi. Sawa. Ehe, ili hata ukipata majanga unakuwa ni rahisi kufidiwa kwamba ni kiasi kilikuwa hiki na una receipts zako zote na unaweza kufidiwa. Sasa. Hiyo ni bima. Lakini pia kuna aina tofauti za bima. Kitu nilikuwa naenda huko. Hebu tu tuambie tu, tu kuna aina aina ngapi kwanza za bima? Aina za bima ni nyingi, hmm. lakini kitaalamu wamezigawa katika magupu mawili ambayo ni ambapo kuna bima za maisha na bima za ajali na mali. Bima za maisha ndio hizi tunaziita life assurance. assurance hmm. Yes, ambazo zinakuwa mara nyingi ni za muda mrefu na zina, wengi wanakata kwa mfano mara nyingi life ina ina, ina, ina Ina, inaangalia zaidi mtu anapo, anapofaliki mfano wewe leo una watoto mm. baada ya miaka kumi mitano watu wazijua kama utakuwa unajua kifo kipo japokuwa yeah. Tanzania wengi tunaogopa mm. lakini kifo kipo na lazima tutakufa mm. baada ya miaka mitano au kumi au tegemei kama utakuwa hai au utakuepo mm. mm. lakini baada ya miaka mitano au kumi unatamana watoto wako wasome same flani au wawe na maisha flani mm. kwa hiyo bima ya maisha unaiweka kama njia ya kuinvest yani ya kuwekeza kwamba baada ya miaka kumi nipate kiasi fulani cha fedha lakini pia unaweza kukakatia tuto wako kama unao kwamba baada ya miaka mitano au miaka kumi kwa ajili ya elimu yao kwamba kiasi kicha fedha kwa ajili wapate elimu nikupa tu mfano mdogo um, kwa nchi zilizoendelea nchi za Marekani na nyingine huko wenyewe huwezi kuona mzazi kafariki mtoto akalelewa na mjomba Okay. au kachukuliwa na shangazi mm -hmm. kwa sababu unakuta wengi wana bima. Mm -hmm. Kwa hata mzazi akifariki mm -hmm. ile bima inasaidia kuukulea ile familia kwa sababu tayari mzazi anakuwa ameshaeka bima kwa ajili ya familia yake. Okay. Lakini pia kuna hizi bima za ajali na mali ambazo nyingi ziko nyingi sana. Kuna bima za magari, mm -hmm. kuna bima za nyumba, kuna bima za moto, kuna bima za kilimo na kadhalika zipo nyingi sana. Tukiangalia ambazo nyingi tunatumia wengi bima za magari. Mm -hmm. <laughs> yes. Bima za magari kiukweli ni bima ambazo kila mmoja wetu anatumia kila siku Dio. au bima za vyombo vya moto kwa ujumla kuna pikipiki kuna bajaji kuna magari na kadhalika hizi ni bima ambazo tunazitumia lakini pia hizi bima nazo zimegawanyika kuna mm. katika bima za moto mm. kuna bima kubwa na bima ndogo ambao bima kubwa tunaita comprehensive cover na bima ndogo tunaita side part Mm -hmm. Bima kubwa unapokata wewe miliki wa chombo cha moto kama una gari lako una pikipiki una bajaji inakusaidia kwanza wewe mwenyewe mmiliki wa chombo cha moto huku unapotokea umepata maja, majanga ya chombo chako cha moto baada kimepata ajali kimeungua kitalipwa kile chombo chako cha moto okay. na pia ikitokea umemsababishia majanga mtu mwingine mtu wa tatu mm. baada unaendesha gari lako umemgonga gari la mtu lita, lita utalipwa yule mtu atalipwa atalipwa fidia lakini pia ikitokea umeibiwa vifaa vyako vya gari mm. e, pia utapewa fidia na ikitokea gari lako limeibiwa pia na, unapewa fidia hiyo ni comprehensive na, lakini na, kuna hii bima e, kabla hujaenda kwa nyingine na, yeah. na hii kwa mfano uh, manake inaenda mpaka kwa yule umeendesha ume chombo chako cha moto umeenda umegonga yes, kwa, kwa maana hiyo e, bima yako itatumika pale kumsaidia kumatibabu ya yule bwana ndio ndio akiwa amefariki bima pia inalipa fidia Mhm. Mm yeah. Sawa. Bima kitu kizuri. Na sio tu hiyo complaints hata side party ambayo tunaita bima ndogo mm -hmm. ambao watu wengi tunaikata sana. Mfano wa wenye magari ya private watu nakata kwa laki na 18 mm -hmm. kwa magari ya kawaida. Hii bima nayo ni nzuri sana. Japo watu wengi wa Tanzania wengi tunajua kwamba ni bima ya wengine tunaita bima ya barabarani, wengine mm -hmm. tunaita bima ya traffic, wengine kwamba tu ile madi uwe nayo. Yaani unakuta mtu amekata ile bima ndogo ila hajui ina faida gani kwake. 
ile bima ina faida kubwa sana kwa wewe mtumiaji kwa sababu kwanza inaitwa third part third part only yani bima inahusu mtu wa tatu ikiwa na maana kwamba mtu wa kwanza ni sisi kampuni ya bima ambayo umekuja kwetu mtu wa pili ni wewe mteja ambaye umekuja kwangu kukata bima mtu wa tatu ni yule unayesababishia majanga ambaye hatumfahamu yani wewe mimi nakufahamu wewe wewe kata bima wewe unanifahamu mimi kampuni lakini je wewe utamgonga nani hatujui utamgonga nani okay. au utamsababishia majanga mtu gani atuelewi kwa ile bima ya third party only unapokata unaposababisha majanga kwa mtu mwingine ile bima ndio inabidi imlipe yule mtu mwingine okay. kwa hiyo bima hatuto kulipa wewe mteja wetu ambaye ni mtu wa pili mm. tutamlipa mtu wa tatu ndio maana inaitwa third party ambaye umemsababishia majanga mfano unaendesha gari lako umegonga ukuta wa mtu badala kutoa lako mfukoni ulipe inabidi bima ndio ilipe unaendesha gari lako umegonga gari la mtu badala ya kutoa ela mfukoni ulipe ile gari la mtu bima ndio inabidi ilipe au umemgonga mtu na kadhalika kwa nini kwa Tanzania ni lazima kukata hiyo third party ambayo ni bima ndogo kwa sababu watu wengi wako kusababisha majanga barabarani wanagonga wanakimbia kwa unakuta mtu anaendesha gari mm. amegonga labda gari la dada hapa mfano mm. Ukishamgonga hujui utamlipa nini una hela. Kwa hiyo inabidi ukimbie. Unapokimbia naona labda unapata ajali tena mm. au unasababisha majanga Aha, zaidi mm. kwa sababu unakuwa umepanic. Lakini kwa sasa hivi ukimgonga mtu unapaki pembeni, nimeelewana mimi nina bima hii hapa. Kampuni ya bima inamlipa. Na huyo ambaye kwa mfano mimi ndio mtu wa pili sasa. Uh-huh. Nikaa nimemgonga mtu wa tatu. Na mimi pia gari langu likawa limeathirika na mimi ninalipa. Hapana, na ulipe. Ile ni third party na msu mtu mtu wa tatu. Hiyo bima ndogo kwa ajili ya mtu wa tatu ambaye wewe utamsababishia majanga. Mimi mimi nitafaidika na nini? Faida yake badala ya kutoa ile mfukoni, mm. umlipe yule mtu. Mm. Mfano bima kwa magari ya private mm. ni laki na 18 tu. Lakini anaweza kusababisha umetokea ume umemsababishia majanga mtu labda ya 1500. Mm. Gari yake vifaa ndio kiotoa 1500. Badala ya kutoa ile 1500 mfukoni umlipe yule mtu bima ndio inatoa. Kwa hiyo mimi nitatoa kutengeneza la kwangu lakini sio ya yule mtu. Sio la yule mtu. Kwa hiyo faida utakayopata wewe mm. ungekuwa hauna bima ungetoa mara mbili. Ungetengeneza lako na yule. Okay. Sio umeelewa? Mm. Kwa hiyo inakuwa ime ime imekusaidia kusevu ku, 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 ku amount fulani ya pesa. Yeah, pesa zako imekusaidia hapo. Imekusaidia hapo kusevu hela kwa sababu ungetoa kumlipa yule na kwako pia. Kwa badala kutoa kumlipa yule inakuwa imekusaidia bima inamlipa yule mtu. Na sio tu hapo bima bima hii imeenda hadi kwenye magari ya ya daladala ya magari ya utumishi ya abiria, ya abiria tunayotumia kila siku ambapo kuna daladala kuna mabasi. Hii bima pia inasaidia. Mm. Kwa sababu wewe unapenda kupanda lile basi. Tayari una bima mteja abiria. Mm. Kwa magari ya ya abiria hii bima, bima ndogo ina inapigwa ina kwa siti kulingana na siti za gari. Mm. Fano kama daladala siti 18 itapigwa kwa hizo siti 18. Ikiwa na maana kwamba kila mteja anayeka pale anakuwa tayari ana bima. Ikiwa ni ni basi labda na siti ya 50 au 60 itapigwa kwa zile idadi ya siti ndo premium yake inapolipwa. Kile kiasi cha fedha kinapolipwa. Hivyo basi ndugu mtazamaji au mtagazaji ni kwamba mm unapokata unapoingia kwenye kupanda daladala mm. tayari una bima ndio mm. unapoingia kwenye basa bado unatoka Mwanza kwenda da unapokaa kwenye kile city city pale mm. tayari una bima ambayo mm. inakulinda wewe kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa safari yako lakini je kuna wajibu hiyo kuna wajibu na haki za mtumiaji wa Ehe, wa vyombo vya moto kwa sababu ukiangalia kuna 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 wakati tunasoma magazeti kuna 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 habari moja ilikuwa inazungumzia fidia kwa watu ambao walipata ajali ku, ku, kuna basi moja yeah. walipata sasa inaonekana kuna kuna mzunguko mm. yani uh, bado kitendawili tu mm. hapa nyinyi watu wa bima huwa mnaenda hivi yeah. mm. lakini sasa imeonekana hapa kuna kuna changamoto sehemu ya hawa watu kulipwa hizi fidia za unadhani pengine sababu zinaweza zikaone ndo hile ya haki na wajibu haya masuala ya haki na wajibu na ingia hapa ya yeah, kwanza wajibu ni muhimu yani lazima yeah. ujue ya bila unapenda kupanda basi na wajibu mwini. gani wajibu wako yeah. ni kwanza hakikisha unatunza tiketi yako okay. mm. na hakikisha tiketi ndo ile ile gari uliyopanda kwa mfano umepanda gari X tiketi inasoma Y hiyo haihusiani mm. kwa hakikisha mm. kama umepanda gari X na tiketi inasoma X, X ilo la kwanza. Mm. Pili tunza tiketi yako kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa safari. Hakikisha tiketi yako unayo. Sio ukishapewa mshaka guo unaichana. Ndio. Yeah. Tatu hakikisha upo kwenye ile chati ya abiria wanaosafiri. Ah, okay. Hakikisha na wewe humo. Ili kitokea ajali inaonekana kwamba na wewe kweli ulikuwa mko kwenye ile gari. Mm. Mm. Ndio. Kwa kwa baadhi ya abiria unaweza pia kombo wanaweza unaweza pia ukahakikisha kama kweli gari hilo lina bima. Ambapo kuna njia kusikizwa mailaisisha mamlaka ya bima imelaisisha unaweza kukagua gari kama lina bima kuna namna ya kukagua 
kwa wenye simu 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 janja unaweza kuandika tiramis.rgo.tz ukaangalia uka uka sema kuingiza namba ya gari ukaona kama gari lina bima au halina bima mm -hmm. japo hiyo kwa abiria mwingine inaweza kawa ni ngumu kwake kwamba mm -hmm. nitawezaje mm -hmm. lakini hakikisha vitu muhimu kama tiketi unaitunza usitupe tiketi unapopanda gari mm -hmm. Sasa inapokuja hapo kwamba fidia inakuwa ni mzunguko. Mzunguko, changamoto mm. inakuwa nini? Bima said party hiyo inakuwa ina Bima zote kulipwa, kulipwa fidia huwa kuna process zake, yani kuna taratibu, Chakaya. mchakato. Kwa sababu lazima mchakato ufanyike ili ulipwe. Na mara nyingi zibima mpaka zina mpaka mahakamani ile kesi hukumu ina, inatoka na mchakato mwingine inaendelea. Mm. Na, na wengi wanalipwa fidia. Mm. Ukionekana haijalipwa labda unakuta kuna 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 uzembe fa, sehemu fulani ambapo unakuta wewe mtumiaji mwenyewe kuna baadhi ya document hujapeleka. Unajua mm. watu wengi unakuta kuna vitu vinahitajika tunazembea kupeleka, kuna ripoti za polisi na kadhalika na kadhalika. Wengine hata tiketi unakuta hauna, hauna mm. uthibitisho wote. Hata kwenye chati haumo. Yaani unakuta kuna mazingira fulani ambayo wewe mwenyewe yanakunyima yana haki yako, kupata haki yako. Wengine unakuta kwenye basi amepanda amesimama. Kuna hicho kitu tunakikataa sana au wamepanda amekaa kuna ongea anaweka ndoa anakaa katikati kumbuka ile imepiga ime, namba usit okay. siti kama ni 40 40 sio watu 60 kwa wale walokaa kwenye ndoa mm. au usiki au usiki kwenye kulipa kwa sababu wanaangalia ile namba usit ni ngapi abiria walikuwa walikuwa 30 wao wanatambia abiria walikuwa 40 bima yetu ilikata watu 30 muone okay. kwa hiyo hakikisha abiria unakaa kwenye siti na unakuwa na, na nili yako unakuwa na list yako lakini pia kwa wale ambao kuna kweli kuna baadhi watu wanaweza kusema kuna kampuni zingine hazitulipi kuna habari njema naweza pia kwa kuwatangazia leo ni kwamba makampuni yote ya bima sasa kuna kuna regula, kuna mamlaka ya, ku, ya kusimamia bima Tanzania mm. ambao wanaita Insurance Regulatory Authority Tanzania Insurance Regulatory Authority au TILA mm. TILA hawa ni mamlaka ya kusimamia makampuni yote ya bima Tanzania na watoa huduma wote wa bima ambapo inapotokea kuna u, kuna ucheleweshaji wa kulipa fidia au kuna namna ya mtu kutoka kupata fidia yake. Mm. Unaweza kwenda kwenye ofisi za TILA na kukusaidia kupata fidia yako. Hii ni taasisi ya serikali, ni mamlaka ya serikali. Okay. Kwa hiyo inasimamia hizo kampuni zote. Kwa hiyo ni waombe watazamaji ambao kuna mtu ambaye labda anashindwa kupata haki yake. Unaweza kufika na zipo kanda zote Tanzania. Okay. Mwanza wapo, da wapo na kila sehemu wapo. Lakini so, okay. okay. ningependa kujua mimi kama mimi labda mimi sina bima. Ndiyo. Sina bima na nataka baba kukata bima. Natakiwa nianze kwa hatua zipi ni mpaka nile nikapate ile bima yangu yani. Unataka bima ya nini sasa bima ya igali? Labda yani bima ya maisha. <laughs> bima ni nyingi. Bima ya maisha, tasi bima ya maisha. E, kuna bima maisha kwanza wanaangalia umri wako, hmm. wataangalia afya yako hmm. na vitu kadhalika. Kuna unapenda kwa mtu huduma wa bima lazima kuna vitu ambavyo wanaangalia. Mm. Unapenda kukata bima ya maisha ndio unaweza kukata bima ya gari. Ndio unaweza kukata bima, bima nyingine. Kwa hiyo kuna kuna tofauti kwenye kila ukataji wa bima aina ya bima. Tofa... Yes. Eh. Kwa sababu unapokuja kukata bima mfano kwangu labda bima ya gari. Mm. Nita nita sita consider sana umri wako sana kwa sababu tofauti na kwenye maisha. Kwenye maisha wanaangalia sana umri. Eh. Tofauti na kwa vyombo vingine vya una, una. au bima ya kilimo ni hatu angalia sana. Mm. Japo kuna vitu ambavyo vinafanana ila kuna vingine vina tofauti. Na kwa hiyo unapoenda kwa mtoa huduma wa bima mm. atakwambia mahitaji muhimu yanayohitajika na tuweza kupata huduma yako. Na sasa hivi watoa huduma wa bima wako Tanzania nzima kila sehemu hapo. Mm. Sana sana mawakala wa bima wapo kila kona. Kwa hiyo unaweza mm. na ukakata bima yako. Na umesema pa upande wa bima ya maisha unaangalia umri. Umri gani yani kuanzia? Yaani kuna range ya umri. Mm. Kwa sababu tuna the, the more thamani ta tumia lugha zote. Mm -hmm. Unapokuwa una umri mkubwa sana mm. na premium kile kiasi cha kuchangia kinakuwa kikubwa pia. Mfano mtu anayekata bima ya maisha akiwa na umri mdogo, mm. kiasi chake cha kuchangia kinakuwa kidogo. Kwa mfano hivyo tuna tuna ambapo tunaamini inakuwa kuanzia miaka mingapi? Mm. 18 labda mpaka 25, oh, okay. 20 anayekata bima ya maisha akiwa na miaka 50 mpaka 60, mm. kiwango kinakuwa kina tofauti. Okay. Tunaona kwamba huyu wa 50 mpaka 90 possibility ya kuwa na mambo mengi. Mambo mengi na unakuta na magonjwa mengi, okay. wana matatizo mengi. Kwa hiyo inakuwa ni kubwa tofauti na huyu wa 18 mpaka 25. Lakini pia ngikurudisha juma ulisema kwamba kwenye kukata bima unatokea watu watoe details ya yani taarifa yeah. yeah, sahihi zile sahihi. Sasa yeah. ikitokea nyie ni, ni vigezo gani ni mnaangalia vipi kwamba huyu ametoa taarifa sio sahihi? Ni yeah, gani mnatambua kitu eh, kama hicho? Nataka niulize hapo kwa sababu kumekuwa na, na, na changamoto. Kuna hawa ambao wamewanakata kupitia NHIF eh? okay. yeah, mm. ya, ya, ya taifa eh, bima ya afya ile ya taifa. Ki changamoto moja inaonekana kuna watu wanagushi tani mm. wengine ni kaka na dada lakini waka, wakaona wao wao kuna na wanajulikana kama ni mke na, na mume sasa hivi mnawezaje kugundua kama taarifa za fulani hizi mm. ni sahihi 
tunaweza njoo kwenye bima kuna watu wanaita kuna watu ambao ni investigators okay. ambao wanakuepo mm. lakini pia mara nyingi unapo unapodanganya taarifa ikija sawa wakati wa wa majanga unajua kwenye majanga kila kitu kinakuwa wazi ndio kila kitu kinakuwa wazi inapotokea majanga kila kila kitu kina details zote zinakuwa wazi kwamba hapa ulidanganya hapa ulisema kweli na ndio mara nyingi unakuta kuna mwingine umepata majanga na haulipi kutokana kwamba hizi taarifa zote ulizotupa sio sahihi ni za uongo kwa hiyo hatuwezi kukulipa kwa sababu ule ni mkataba na mkataba lazima uongee ukweli mtupu na ukija kwenye swala kama hilo mtu unakuta kaka na dada wameoana ili wapate hiyo bima bima ya afya ni kwanza ni kosa kisheria ni wa Tanzania wa waongee ukweli okay. ukigundulika maki ya mkataba ni sheria mm. kwao unakuwa umevunja sheria ni kosa kisheria so. yes na kingine ndio inaita inaita ma, makapuni mengi ya bima yanafilisika au kuyumba kwa sababu kumbuka kiasi unachangia wewe ni kidogo sana bima ni tunaita ni pool tunachangia kidogo kidogo okay. wewe unakuja tuseme labda ni tu, tuna pool yetu hapa ya maji wewe hmm. unakuja na kikombe huyu anakuja na glasi na kikombe wote tunachanga ukishacha tunapata kitu kikubwa kile kikubwa ndio kinamsaidia kati yetu anayepata majanga hmm. si umeelewa hmm. kwao unapokuja na kidogo 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 labda umeumwa au umepata majanga gari lako umepata ajali na kadhalika kile kitu chetu tunakupa wewe tunakusaidia wewe hmm. kumbuka wengi wote wameshachanga kidogo kidogo hmm. kwao unapokuwa unatoa taarifa za, za uongo kwanza unaathiri lile pool yenu na mshwa siku ndo kampuni zinafilisika lakini pia hapo ni ni mgeo pool labda kuna watu wanaweza kauliza mbona mimi nakata bima hmm. lakini nisipopata majanga mbona ilangu ilirudi nitaka kukuuliza hilo <laughs> jambo kwa sababu watu wengine ni kweli mtu hmm. anajiuliza haya nimekata bima ya afya sijaumwa mwaka mzima mm -hmm. pesa yangu nairudishaje ama naipata jama na faidikaje kwenye hili swala sasa ni hapo hapo nikwambie kwanza tuelewane bima haikupi faida Bima inakurudisha ulipokuwa kabla ya kupata majanga. Sawa. Sasa wewe umekata bima kama ni bima ya afya au bima yoyote ile. Mm -hmm. Kumbuka bima nimetoa mfano hapa tu mdogo kwamba bima ni pool tunachangia wote kidogo kidogo. Mm. Kama kakisima. Kakisima. Mm. Labda ni niwape mfano mwepesi labda bima ya nyumba ya moto. Unakuta nyumba ya milioni mia bima yake ni na sabina saba Lakini sabina saba tu mm. kwa nyumba ya milioni mm. mia ambayo ikiungua mm. moto italipo ile milioni mia au tisini Okay. Lakini umechanga laki na sabina saba Sasa ile tisini, milioni tisini unaipata wapi? Ni ile pool yetu tumechanga kidogo kidogo. Kwa hiyo ukitokea mwenzetu kwenye pool mpata majanga, kile kiasi kinakukusaidia wewe. Lakini kumbuka sio pool wote mtapata majanga. Hmm. Kwa hiyo huyu hajapata majanga, lakini wewe umepata majanga. Kwa hiyo ile hela ya huyu inakusaidia wewe. Kwa hiyo maana mwisho wa mwaka bima huwa hatukurudishie hela kwa sababu ile hela wewe hujapata majanga, lakini kuna mtu amepata majanga katika ile pool yenu ambayo bima imemsaidia. Kwa maana nyingine kuna uwezekano wewe ukawa ni mchangiaji kwa <laughs> Sasa kuna kitu kimoja, bima sasa ilivyo nzuri. Unasema yeah. mimi nachangia sana mwaka huu mfano kama una nyumba, mwaka huu skati bima ya nyumba afu nyumba ikaungua. Isipoungua? Si umeelewa? Isipoungua ndio unakuwa umemsaidia mwenzako ambaye imeungua. Kwa sababu <laughs> mwisho wa siku <laughs> nyumba milioni mia, hata unakata laki na sabina saba hata ndani ya miaka kumi bado ufikishi milioni mia. Yeah, kweli sahihi. Mm. Wengi tuna, tunajiuliza vipi kama isipoungua lakini vipi kama ikiungua na umelipa laki na sabina saba kuna laa gani? Na, na, na kimsingi kuna kuna udanganyifu mwingine. Kuna yeah, mtu yeah. Aa, ana 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 kama, kama ame, amekata bima ya chombo cha cha, cha, cha moto kwa mfano gari yeah, yake. Ndio ndio. Yeye anajua anaenda kulipwa. Sasa yeah, anaona amekaa nayo hii gari muda mrefu sana. Mm. Inabidi aitafutie ajali ya, ya lazima hiyo yeah, yeah, yeah. bima. Hii hii ushaungua aletewe kitu kipya. hizi kwenye hizi ajali mna, mna, mnawezaje kupima kwamba hii kweli yeah. ilikuwa ni au kila ajali tu imetokea nyumba imenini. Usio mm. mwingine anaweza akachoma nyumba yake yeah. ili apate hiyo ajengewe nyumba nyingine. Mm -hmm. Uwa tunakagua. Kila ajali inapotokea lazima ikaguliwe ajali. Okay. Lakini kuna ripoti za polisi pia bima pia inashirikiana sana na jeshi la polisi. Kuna ripoti za polisi kuhusiana na ajali iliyotokea au kama ni nyumba imeungua kuna zima moto ulipoti utapata mm. source ya ule moto ulikuwa ni nini okay. lakini mbali nayo pia kuna wakaguzi wa ndani wa bima ambao wanakagua ile ajali kuna watu mm. professional kwa ajili ya hiyo kwa hiyo wana, wanaangalia hii ajali je mm. ni kweli ndio maana kuna kuna situation moja ilitokea mtu ali, alichoma basi lake mm. akangoa viti vyote akangoa engine afa akachoma basi kwa kuja kuangalia gari unakuta gari imeungua mm. haina kiti hata kipoja eh, au kama juzi mlisikia kuna ule ilikuwa ni Dar es Salaam wali alikuwa na, na duka akatoa vitu vyake vyote dukani afa akachoma lile duka ili bima imlipe <laughs> kwa bahati mbaya akasababisha di madhara kwenye maduka ya wenzake ila kuja kukagua unakuta duka limeungua lakini liko empty halina chochote 
unajua tu hapa ni imetengenezwa kuna 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 nadhani ile umeshare jibu lakini kwa sababu kuna mtu ameuliza hapa mm. anaomba urudie kwenye bima ya maisha inakuwaje mm. Okay, hmm. sawa. Bima maisha ni ile unaikata kwa ajili ya kwa ajili yako we mwenyewe, kwa ajili ya familia hmm. na kwa ajili ya watu unaowapenda. Kwamba inapo ikitokea umepata umefika mwisho wa maisha yako, ile bima itawasaidia ita, 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 ita wale watu waliobaki kuendelea na maisha yao. Hmm. Lakini sio tu watu waliobaki bima maisha pia kuna kwa zamani ilikuwa lengo lake ilikuwa ni hilo tu kwamba kifo lakini sasa hivi kampuni za bima zimejaribu kutengeneza vizuri ambapo unaweza kufanya kama njia ya kuinvest kwamba unaweka hela yako kidogo kidogo labda baada ya miaka kumi, nataka labda milioni ishirini. Kwa hiyo utaenda kwenye kampuni za bima watakupigia hesabu na utakuwa unatoa kiasi kidogo kidogo kila mwezi unachangia ambao baada ya miaka kumi, unapata ile milioni ishirini yako. Tofauti ya bima na benki ni kwamba bima unakuwa unapata faida. Hawakukati ile kwamba unakuwa ina makato. Oh, okay. Na kuna 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 fidia ambazo unakuwa yani kuna kuna hela ambazo unakuwa unaongezewa na unakuwa unazipata. Yaani ikifika mwaka fulani kuna fidia ambayo unapata kiasi fulani na pengine unaongezewa tofauti na benki lakini pia bima za, bima za maisha zimeganyika pia katika elimu unaweza kukatia mm. watoto wako familia yako kwamba ikitokea baada ya miaka fulani labda uwezi jua leo upo kazini kesho unaweza kaa upo kazini au baada ya miaka mitano upo kazini au umepata matatizo kwa hiyo ile bima itawasaidia wale watoto kupata elimu kwa maana kata bima ya elimu kwa ajili ya watoto wangu kiasi fulani baada ya miaka mitano wasome shule fulani au wasome chuo fulani kwa hiyo ile bima ikifika ule muda ikisha machua ikifika mwisho wanapata wale watoto. Sawa, mtazamaji una, unaweza ukashiriki nasi hapa ukapiga simu ukauliza jambo lako kuhusiana na masuala ya bima ama ukatuma ujumbe sisi tutausoma hapa vizuri kabisa e, na utapata majibu kutoka kwa mkoa mgeni wetu hapa amba e, kwa kupitia nambari ya 0712 971967 0712 971967. Na naomba sasa kwa sababu tunatupa kwenye E, maadhimisho ya sherehe hizo nane nane utupitishe kwenye bima ya kilimo hii inakuwaje ndio bima ya kilimo kwanza ni muhimu sana kuwa nayo mm. especially kwa wakulima na wafugaji ni bima ambayo inakuwa una, 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 una kinga mazao yako au mifugo yako dhidi ya majanga mbalimbali ambayo yanaweza kutokea mm-hmm. na hivi jusikati tarehe moja mwezi wa saba uh, waziri wa kilimo mheshimiwa wetu yes alizindua konsorti ya bima ya kilimo mm. ambayo inasaidia wafugaji na wakulima mbalimbali kaji kupata fidia inapotokea majanga katika bima zao katika katika shughuli zao za kilimo na mfano mzuri bima za kilimo naomba wakulima ikiwa leo pia ni nane nane jamani tujitaitwe na bima ya kilimo jana tu kuna kampuni fulani ya bima imemlipa mkulima wa tumbaku milioni themanini kama fidia ya majanga aliyopata katika kilimo sasa tutaangalia hayo majanga gani tuipokea hiyo simu tumsikilize eh habari asubuhi mtazamaji Alo habari ya asubuhi. Salama habari ya kazi. Salama kabisa. Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi? Bwana mimi naitwa Yusuf Mazuri Kiganaza napiga simu kutoka Ngoe ya Tukombe mkoa wa Geita. Karibu kutoka Geita tunaomba maoni yako kwa uchache kabisa. Asante bwana. Mimi nimeshukuru kwa maelezo ya mtaalamu. Ndio. Ni kweli kabisa ninachokizungumza ni sahihi. Mimi nitoa ushauri kwa mtatu tu kwa ufupi kama nilivyoandia. Ndio. Kubwa cha sisi wa Tanzania bado haswa hatujaelewa bima ni nini. Okay. Moja ya mambo ambayo yanaohofisha wa Tanzania wengi sisi tulio wengi watu wa bima wanapokuwa muda ule wa kukata bima kuisha wao kama mawakala wa serikali wanapokuja kuwatafuta wale ambao wajalipa bima mfano kwa mwaka mfano vyombo vidogo vidogo kama bajaji kitikiti au magari mara nyingi huwa wanatumia ya maafisa wa jeshi la polisi namna ya kuwakamata wale watu na nini kwa hiyo watu wengi wanaamini bima na jeshi la polisi ni kitu kimoja zote zinaenda serikalini bila kujua kwamba hawa ni mawakala wa serikali ni kampuni okay hiyo ndio shida ushauri mwingine wa pili Nimezungumzia sana kuhusu bima ya kilimo. Ndio asimia sabini ya Watanzania kama si kwa pia utemanini. Ndio wanaoloteti nchi kwa kilimo na mambo mengine. Kwa hiyo mimi nafikiri ingetokea elimu ya kutosha kuambia wakulima maana ya bima ni nini. Na mkulima unapokuwa na bima mfano kuna majanga yasiyokuwa ya kibinadamu. Majanga ambayo yanatokana na mvua, yanatokana na vijeshi, wadudu mbalimbali 
kwenye udima inahusika nini kwa mimi ningesema waende sambamba na elimu 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 wapewe watu na wakijua elimu ya dima kama alikosema mshoni kwamba dima unaweza kuweka kidogo dogo kama mfuko kwenye kisima fulani mm. baadaye wewe unaweza ukapata na hakuna kama benki inapofanya kwamba watakukata fee plan aha kwamba wewe wewe ni yako kwa moja kwa moja ndio ya mwisho ambalo ni la Niombe sana kuhusu vyombo vya moto kuanzia bajaji, magari na vyote vinavyohusika na usalama barabarani. Ni wawe wanakaa pamoja na idara husika mpano wakiwa wanashughulikia vyombo vya moto. Bima hiyo kaya wakala hawa wakiendeni na maafisa wa usalama barabarani kutoa elimu sahihi maana ya bima namna gani inafanyika kuna jeshi la polisi ni sehemu ya kitengo cha maafisa wanaotaidi hao kwa sababu kwa wakala wa serikali wa bima hawa sio hawana jeshi nyingine jeshi nyingine ya polisi wakiwa kwenye kilimo wajitukumize kule kwa wakoni la wizara ya kilimo watembee na wizara wengine wa kilimo na watu wengine mpaka chini kwa sababu gani wazungumze na wakulima maana ni una shamba lako maana yake ni yani kila idara nchi bima ingie kwenye nyumba wazidie wapewe taarifa sahihi na amini wakipewa taarifa dalili faida maana yake ninaamini mwisho wa siku wa Tanzania utakuwa sio watu wa kutema naona kama jiendelea Marekani au naona kama ubelini au atuwezi kuwa kila siku kuona kule na watu waione Tanzania na wataalam wa gabiti wamesoma nywele nzuri wamekaa vizuri wana kwa wanapendeza sasa humo makinyo yenu hebu mwageni huko chini kindo tulilima kwa kuteni hapo kizuri hapo wa Tanzania tutatoka tu na ni safari na msikati kama kwa sababu mimi nikwambie kwa kumalizia mimi naona rafiki anasikia mwani niko hivi kwa nini lakini utafiki wangu jamani lakini kanda uko hapa kwa nini ndio utafiki wangu unasema hivi mtoto kuanzia mwaka sifuri mpaka miaka saba kadi yake ana kodi anapigana na chukua anaweka miaka saba ikikamilika ya mtoto ataenda shule ya msingi miaka saba ikipita miaka kumi na nne mtoto ana kodi anapiga na chukua anatunza ile material akimaliza hapo atakwenda urefu sekondari anatunza mtoto atakapofikisha miaka 25 huyu mtoto anastahili kuajiriwa amechavuka miaka 18 tafsiri yake ni anachukua yale tangu mwaka sifuri mpaka miaka 25 mapigo yote anaanza kumwaga watu wanapata faida miaka yote ni kashu na nini hicho kinapata mfano jamani hiyo kila siku ni media tunaona mtendeza na chuki ni wali hapana tunataka matiri ya siku ya vizuri wewe mimi na blogo kwa jiji hebu mageni wadogozeni wajitudeni wapate faida na nchi hii ikiwa ya kuangalizia Marekani tu what you mean of America America ni nini America ni nini bwana lakini tuko duniani kwa kila kitu America na Marekani na Marekani zaidi ya Marekani lakini mnayo mimi ndio hadi bwana asante sana asante haya maoni hayo na changamoto juu yake nitahidi mm-hmm. basi <laughs> mwage matilio ya yeah, mpaka vijijini e, watu waelewe huko vijijini mambo haya yanaendaje mm-hmm. sasa tulikuwa tunazungumzia hiyo bima ya 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 mpokea hii simu mpokea hii simu kwanza alafu tumalizie hapa hello habari asubuhi habari asubuhi bwana salama kabisa yoana bila shaka kutoka segere ya karibu hakika asante eh tusizunguke mambo mengi unajua tunapokuwa na mada ya bima tuongelee bima hmm. sasa bima shida iko moja tu hakuna mtu asiyotaka bima watu wanataka lakini matatizo yako kwenye kitengo fulani yamekiongea hapo hmm. cha utafiti semeni investigation sio yana laita yani jinsi gani tukio lilikuwa yeah. wale ndio wenye tatizo kwa mtu anapoenda kukata bima mimi nimekata bima ya nyumba vitu vimeungua ndani anakuambia nipe receipt nipe hmm. nini nipe ah, sasa hivi vitu vimeungua lisiti mimi natoa wapi tena? Okay. Eh, Ndio maana natakiwa bima mnapoingia bima vitu hivi vyote mnavyovidi investigation machoita vita vitambuliwe mwanzo. Yaani wakati mtu anaingia ndio aonyeshe hivi vielezo vyote lisiti sijui nini nini muwe navyo pale. Kwa hiyo tukio litokea ni kweli yesu kuona kwa kitu bwana kile ulichosema kimeharibika kweli ya kipo kama pale dukana na msobe mehamishwa ukikuta kweli kimeungua basi haina yetu na kwanza kuuliza na maswali mengine lakini kuna vitu vingine vinatokea mbele hapo vya ya busubi tufanye uchunguzi hizi jumla naona anachelewesha tukio lishatokea hicho hapo ndio penye tatizo mtu ana shamba lake eh limeliwa anaambia ni uzembe wako sasa uzembe wa vipi wa nyama mingi hapo kuweka ikiwa mwambie mapema ukiwa na ulinzi bima yako iko hivi ukiwa una ulinzi bima yako
kui kui hili Alimuwe mwanzoni hapa Na kama aliingia kwa stahili hiyo Basi alipo kwa stahili hiyo Hakuna tena maswali tena hizi kikuki kitengu cha in, Cha investigation wele akita hizi hizi ndo tatizo kubwa sana watu wana ugoba Lakini bima ya watu hindi ya wajuitu Bima ni kama tu mnafanya watu hindi Ungetaka kwa mfano rais Ambao nyi mnafata kumlejesho Ni mfano ya michangwenu ya harusi Watu na changa tu harusi laki Akifika pale hata chakula na chukua tae fumbili ya kifiki Anarubishiwa Anarubishiwi Kwa hiyo ni vitu tu vya kuamua tu e, Ulinzi wako Hii ni ulinzi e, Umejiwekea mwenye ni sasona umumweka mlinzi nyumbani Kwa ni mlinzi unategemea na kulinda huyo e, Unajua ye kamusi kwa lilala Uki mkuta melala utamnyiwa mshara We utalipa tu Kwa hiyo kuna vitu vani ni ukiazi cha kuamua tu Na vina kusaidia Kwa hiyo ni msaada mkubwa sana Kama unamba tu matukio haya kama ya kitokea lakini mimi ninachosisitiza sana ni hapa kwenye kitengo cha maupelelezi ndiki tuseme ni upelelezi kwa mm. hiyo tukio lilofanyika ni udanganyifu hakisha kwa sababu kuna udanganyifu upo sawa kama ulivyosema duka limehamishwa huyo amna haja ya kumlipa ameenda kuchoma mwenyewe huyo amna haja ya kumlipa kweli lakini mtu amechomewa lakini vitu vinaonekana vimechomewa lakini bado unamwomba lisiti unamwomba siju ulikuwa uzembe kwa nini ulifanya kitu hiki wewe mtoto kaenda kule kawasha kesi mtoto mdogo ajui anaambia uzembe ah jamani kwa kuna mambo fulani madogo madogo inabidi yaangaliwe yaangaliwe ndio ndio yaangaliwe akiangaliwa hayo una usumbufu kitu ukiondoka huwa ah bima ni kitu kizuri sana 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 asante sana yon sawa eh tuki sasa tukiwa tunaenda ku 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 kumalizia malizia maana mda wetu sio rafiki sana e, tupitishe kwenye faida za bima ingawa watu tayari wameshaanza kuzizungumza hapa sawa sawa mwingine e, anapiga basi hii hii simu ipokee iwe ya mwisho ili tusi tena nafasi kwa mgeni wetu hapa na akaendelee na shughuli zake habari asubuhi hello habari yako hello habari asubuhi Wewe maana ongea na nani kutoka wapi? Napiga simu kutoka Kahama, Shinyanga, Tanzania. Kutoka hapo Shinyanga, karibu. Tati. Sasa. Mm. Sasa mimi, sasa hapo. Eh, nakusikia karibu. Eh, mimi mgogoro wangu na bima huko mmoja. Mm. Ni kwamba kama mzungumzaji aliyepita hapo, ndio? Ni kwamba watu wa bima mlikuwa mkifuatilia vitu vingine kwa kweli sio vya msingi ndio maana nafikia kipindi mtu anaona hata ule umana wa bima unakosekana nyumba imeungua lakini utaulizwa vitu vingi kwa mfano unatokea kwamba enza kuna chaji alikuwa inayo mtu anachaji simu ndio anachaji simu ikatokea ile simu ile chaji labda ikalipuka ikasababisha moto nyumba ikaungua mm lakini unataka kuanza yale madodozo kwamba kwa nini uliacha chaji Yeah, Sawa sawa amesikia atakupa majibu. Kwani vitu ambavyo hebu tujaribu ni mm. kama makampuni ya bima ndio muweze kukusaidia. Madodozo yanakuwa ni mengi na pia kipindi ndio maana ukija kuangalia asilimia tisini ya nyumba hazina bima kwa sababu ya madodozo ambayo yanakela. Mtu amewekeza labda miaka 15 au 20 ana baba ya jaji au miaka 30. Anakambi ukija kuulizwa kama mzungumzaji alivyo kwamba unalitiki ya TV, unalitiki ya fridge, unalitiki ya godolo ukiangalia kwa kutendi lisiki tulizo nazo ni za digito zile za EFD zile hata kama ukiziweza zinafutika zenyewe sasa ulewe unakuti na nyuliza nini zaidini ilisha futika ukiaiaminiti hata kama ninayo sasa kama nyumba ya kuhishi meungua mitu yote zimeungua unanyomba litika nini lisi mingona kuhuta mfukoni kwa kweli makampu 
kuzimia bima elfu mbili kufikiria mara mbili kuangalia uhalisia wa jinsi maisha yalivyo investigation ifanyike lakini tuende kwenye vitu mfano kama hivi tuzungumze kwamba hivi kwa nini tunapoingia kwenye bima kwa nini tutivioloze vitu vilivyomo kama nitaongeza vitu vingine nitoe taarifa jamani katika nyumba yangu nimeongeza kuna moja mbili tatu kwa hiyo document mnakaa nazo nini na mimi nabadiliwa na copy kama copy hizi zitaungua basi copy za badi kwenu kwamba huyu jamaa aliongeza labda gari aliongeza pikipiki ilikuwa na lala ndani aliongeza sijui nini ile kidogo itatusaidia na kutupa morali hata watu ambao hatuna bima ili tuweze kukata tofauti na hapo kwa kweli inakuwa ni changamoto kitakuwa hakitamani kukata bima kwa sababu unapoona jirani yako alikata bima alafu hakulipo hata mia amechangia miezi kumi au miaka kumi au kumi na tano ishirini kwa kweli ina tena Asante sana bwana Asante sana eh, mimi hano ulipo ushauri wangu na asanteni sana Asante pia Asante sana Sawa Asante kuelewa vizuri pale ile pedi pacho naenda kuomba nini kama nini ama anaenda yule mwenye gari sawa mimi nipate asante pale asante sana amesikia amesikia sawa sawa Ah, tuanzie hapa hapo kwenye third part mtu wa tatu anaomba nani hiyo bima ah wewe ulepata mtu wa tatu ambaye umepata majanga yani wewe abilia mhm ehe inapotokea abilia kwenye basi baki kesi wewe inaenda mahakamani ya third part code okay. na mwenye basi tutaonesha document kwamba nimekata kanywa kampuni fulani ya bima mm. kampuni za bima zipo nyingi mm. zaidi ya 30 Tanzania kwa hiyo tutaonesha ni kampuni gani amekata kwa hiyo wewe ambaye umepata majanga moja kwa moja uta, utachukua hizo document na utaenda kwenye hiyo kampuni usika na utafuatilia madai yako. Sawa. Na wanalipo ni watoa hofu jamani. Naona wengi wana hofu ya kwamba bima wanasumbua bima walipi. Mwanzo nilisema kuna Tanzania Insurance Regulatory Authority ambayo ni mamlaka ya usimamizi wa bima Tanzania ambayo ni TILA. Ah wanasimamia kampuni zote za bima Tanzania. Na inapotokea kampuni haijakulipa mm. ile kampuni inafungiwa na kuna baadhi ya kampuni tumeona zinapigwa fidia, zinatoa fidia, I mean zina zina, zina, zina pigwa, zinafungiwa na nyingine zina zinapigwa hela nyingi sana kwa ajili ya kufanya udanganyifu kwa sababu bima ni mkataba mm. kampuni ya bima lazima ikulipe maki imeahidi itakulipa mm. lakini pia kuna kitu kimoja mapo pia mkataba wa bima watanzania wengi watu tuna siri moja ya kushindwa kusoma mm. okay. tukipewa makaratasi ya bima ukishapewa karatasi unaiweka ndani unaweza na o, nitoe lai kwa watanzania wenzangu tujitahidi tunapopewa ule mkataba wa bima usome mm. kama uelewi pale pale mtu wa huduma bima muombe akutafasilie ule mkataba wa bima kwa sababu bima lazima upewe mkataba unapokata bima. Kwa hayo yote yanakuwa yameandikwa kwenye ule mkataba. Kwa hiyo usome akutafasilie ili uweze kuelewa umekata bima ya kitu gani na itakukava kwenye vitu gani. Sawa sawa. Sawa sawa. mimi nadhani na, na eh faida umu umu tayari zishazungumzwa e, watu wengi sana. Hamu faida za mm. unaweza kupata eh ile 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 vitu ambavyo umepotea. Na mimi kimsingi nilicho nilichoelewa hapa sasa kumbe bima hii sio kama ni 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 ule ni kama msaada inatoa mm, mm, kesi kitokea ndio maana mmoja akazungumza hapa kwani mnavotoa hela za harusi mm, huwa ukienda kule hujapata unakosa chakula kabisa huwa anakurudishia ile hela kwa ile mwingine unasema kwani mi niendelee tu kutoa hela ya harusi mi lini nitaona nita, nisipoaje tachangiwa ni kwa hiyo kimsingi bima ina ina sasa naomba kwa dakika moja utoe utunanilimu eh utu, utu tajie wengine hapana napo ujumbe kabla utupe neno la mwisho tupe neno la mwisho ya ujumbe hapa unaniambia nini sawa neno la mwisho ambao naweza kuambia watazania wenzangu tujitahidi mm. kuwa na bima tujitahidi kukatia bima vitu vyetu vyote ambavyo tunajua vikiungua au vikipotea vitatuathiri kiuchumi okay. kitu chochote kile ambacho unajua iki kitaniathiri kiuchumi kikatie bima kama ni nyumba katia nyumba yako bima premium yake ni ndogo sana kama ni gari katia gari yako bima kama una, una kuna hao wanafanya biashara za hela za impesa tigo pesa hmm. wale wanakuwa na money point kati ya bima kuna bima za pesa pia ambapo ikitokea pesa zako zimeibiwa zimepata nanili unalipwa okay. kwa jitahidi kila chochote kile ambacho kikipotea kitakuathiri kiuchumi kikatie bima na watu huduma tupo wengi sana kila hmm. sehemu unaweza takuniona mimi dada Meli na nikakusaidia hata kwa elimu ya bima kukuelimisha zaidi kama hujakata bima na ni watoe hofu bima hmm. sasa hivi makampuni yanalipa yanali, kwa uhakika Mamlaka ya usimamizi wa bima kiukweli wanafanya kazi kubwa sana na wajitahidi kusimamia bima. Mm. Um, 
kwa hiyo ni watoe of bima inalipa na tutalipa kwa kati kwa hiyo hapo kwenye kutoa elimu naambiwa eh. hapa kuna mtu anaomba ana, 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 wanahitaji msaada nke, kama ana shida ya kuhusu mm. bima anaomba namba zako sasa kama uta, utalidhia nalidhia kabisa ha? Uh, kwanza kabisa mimi ofisi zangu ziko Mwanza daraja la Masai ukifika daraja la Masai pale pale karibu na INDM Bank Golofa la Kishimba liko pale ofisi zangu namba yangu ya simu ni 0629 073 403 403 nipigie muda wote nitakuelimisha kuhusu bima bure kabisa mm. na nitakushauri uchukue bima gani kutokana na biashara unayofanya au kutokana na unachokimiliki basi yeah, mimi nakushukuru sana bwana kwa muda wako. Nashukuru sana la pia na pia naomba watumie sana mawakala wa bima kwa sababu wakala wa bima mm. ni unaona na naye moja kwa moja. Ehe kwa watu wakipata majanga ni rahisi kukusaidia. Mm. Hizo process zote za polisi, investigation wakala wa bima ni rahisi kukusaidia zaidi. Okay. Kwa hiyo popote pale watumieni mawakala wa bima na watupo Tanzania nzima tuko zaidi ya 1000. Mm. Kwa hiyo mtumie wakala wa bima na atakusaidia na hata ukipata majanga wakala akimbi mm. kwa sababu wanakutegemea wewe mteja apate commission kwenye kile unachokilipa. Okay. Kwa hiyo lazima atakuhudumia vizuri mpaka mwisho. Sawa. Asanteni sana. Tazamaji twende mapumziko mafupi sana eh, alafu tutarejea hapa tukiwa na wageni wetu wengine tukiangalia tathmini ya siku ama sherehe hizi za nane, nane kwa mwaka huu. Twende mapumziko. Asante sana. Semaje hapo mkulima pale Radio Free Africa Star TV na Kiss FM nani anatafuta njia ya mafanikio kwetu ipo wewe ni kampuni taasisi ama sekta binafsi ama vikundi mbali mbali makofi tafadhali hiyo ni sisi Star TV Kiss FM na Radio Free Africa tunakufungulia pazia upya la nane nane na mwaka huu ni mbea tena ka- katika viwanja vya John mwaka ngale bea tumbo gele kwenye maonesho ya mwaka huu hatukuachi bure bure kuanzia tarehe moja mpaka tarehe kumi hapa ni sisi na wewe banda kwa banda wakulima na wafugaji bila kusahau wada wote wa kilimo na fursa zote tunaziweka kwenye kideo kupitia Star TV tutakwenda live na mwaka huu tena nane nane inakuhusu tupige simu idara ya masoko 0625 991764 au 0673500242 au 0673500242 Sifuri. Kwenye nane nane ya mwaka huu haachwi mtu nyuma. Nane nane elfu mbili na ishirina tatu tangaza nasi tukufikishe katika kilele cha mafanikio. Wote mnakaribishwa. Mabadiliko ya tabia nchi na athari zake katika jamii zikihusishwa na shughuli za kibinadamu, viwanda, ukataji miti, uvuvi haramu, ufugaji, haya yote yakiwa sehemu ya uharibifu wa mazingira. Shughuli zote hizi pamoja na njia sahihi ya kudhibiti uharibifu utazijua kupitia kipindi cha mazingira. Tanzania kesho. asubuhi na hapa tuko katika mjadala wetu wa siku tumetoka tumeachana na masuala ya bima sasa za hivi tupo kwenye tathmini ya sherehe za nane nane kwa mwaka 2023 tuki, tuki sahihi kabisa tukianzia hapa mkoa ni Mwanza ambako sherehe hizi zinafanyika katika viwanja vya Nyamhongolo sasa tukasema eh, kabla ya kuwaita watu kutoka mkoa ni ama serikali tuzungumze na wadau wa kilimo wenyewe ambao ndio wanufaika wa, 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 wa hasa kwa jambo hili wenyewe wanalionaje kwa sababu unapopeleka huduma sehemu lazima uulize wale wanaohudumiwa kabla hujauliza yule ambaye anatoa huduma wale wanaohudumiwa wameridhika na huduma ilipata 
ama umeona kuna tija yoyote iliyopatikana ama kuna changamoto na hapa nipo na bwana Juma Mbogola ambaye ni afisa kilimo wa wakala wa mbegu Tanzania ambao ni asa hawa ya atatuambia atatupitisha katika hili kwa sababu unapozungumzia kilimo hakuna kilimo kama hauna mbegu ili kuwe na kilimo lazima mbegu ziwepo lakini pia tutakuwa na Dani Lopanga ambaye ni katibu wa wazalisha mbegu za mazao ya mizizi kanda ya ziwa na hivi kanda ya ziwa mazao ya mizizi yanaliwa sana 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 na kiufupi ni kwamba mazao ya mizizi hmm. ni mazao ambayo kwa asilimia kubwa yanachangia katika usalama wa chakula nchini okay. na mazao ya mizizi tunazungumzia miogo tunazungumzia viazi mm. na viazi tuna viazi vya aina mbili kuna viazi vitamu Ndiyo. tuna viazi mviringo lakini pia katika viazi vitamu tuna viazi lishe na viazi vya kienyeji mm. na humo humo tuna migomba tuna magimbi mm. yote hayo tunaita mazao ya mizizi okay so, eh, karibu sana huyu bwana ni eh, Daniel Upanga ambaye ameanza hapa ni katibu wa wazalisha mbegu za mazao ya ya mizizi kanda ziwa ameanza kutu kutadadavulia bwana kuhusu swala la la la, la, la ulaji mm. wa, wa, wa mazao ya mizizi mihogo inaingia huko sawa hebu tutazame tu, sasa e, shereza na nenane kwa mwaka huu nyinyi mmekuepo pale na kama nilivyosema awali kwamba tunapozungumzia kilimo lazima tuzungumzie pia mbegu hivi katika hizi shereza na nenane zinazoendelea sasa hivi nyinyi mtathmini yenu ni ipi tukianza na na, 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 na juma hapa Shereza na nane zinazoendelea sasa hivi ni sherehe ambazo zinajumuisha au zinakutanisha wakulima pamoja na wafugaji hmm. ili kujifunza teknolojia mbalimbali kuhusiana na kilimo. Hmm. Lakini pamoja na hilo, wakala wa mbegu za kilimo sisi asa. asa. Hmm. Tumeshiriki maonyesho haya na nane hmm. kwa kanda takriban sita Ambayo kuna nyanda za juu kusini pale Mbeya, wakala wa mbegu za kilimo tumeshiriki pale. Kuna kanda ya Mashariki ambayo ni pale Morogoro, hmm. kanda ya Kaskazini pale Arusha, kuna kanda ya Magharibi pale Tabora, kuna kanda ya Ziwa hapa Mwanza ambapo tupo sasa hmm. na kanda ya Kati pale Dodoma. Kwa hiyo mkulima anapoenda pale kwenye maonyesho ya nane, nane lazima atamkuta wakala wa mbegu za kilimo asa ambaye ni mzalishaji na msambazaji wa mbegu bora za kilimo na zinawafikia wakulima hizo mbegu bora za kilimo hmm. kwa bei nafuu. Kwa hiyo mkulima anapofika pale kwenye banda atakutana na elimu matumizi ma, elimu inayohusu matumizi ya mbegu bora za kilimo na ni jinsi gani mkulima anaweza akatumia mbegu bora na kuvuna kwa tija. Ya msingi hii ta uh, 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 mamlaka yenu ama hii hii taasisi yenu ilianzishwa na serikali kwa minaji ni mazima ya kuhusiana na masuala haya ya mbegu na nini. Na wanasema kwamba um, Usalama wa chakula kujengwa na usalama wa mbegu usalama bora. na matumizi sahihi ya mbegu bora. Tuangazie hapa. Na hizi mbegu bora, hivi tuna tunawezaje kuifahamu hii ni mbegu bora, hii sio bora. Ubora wa mbegu tunaupimaje? Ubora wa mbegu, kwanza ubora wa mbegu unaanzia shambani. Mbegu inapoandaliwa. Mhm. Asa ni taasisi ya serikali iliyopewa jukumu la kuzalisha mbegu kwa wingi. Lakini kuna taasisi ya serikali inaitwa TALI. Tali, tali anatafiti mbegu hmm. akisha tafiti mbegu anampa asa anampa anampa asa asa ili azalishe kwa wingi na unapozalisha kwa mfano asa anapozalisha kwa wingi akishazalisha lazima kuna taasisi inaitwa toski hmm. ile toski ndio inathibitisha ubora wa ile mbegu iliyozalishwa okay. baada ya hapo sasa toski atatoa cheti kinachokuruhusu cheti pamoja na lebo inayokuruhusu sasa inayomruhusu asa kuuza hizo mbegu kwa wakulima lakini pale unapo kwanza mbegu inapoandaliwa mbegu inapoandaliwa sio kwamba inaandaliwa tu kama mkulima anavyolima mkulima kawaida mm. mbegu kuna vitu vinaitwa utenganifu yani isolation distance kutoka aina moja ya mbegu mpaka aina nyingine ya ya mbegu okay. kwa mfano kwenye mbegu ya mpunga mm. mbegu ya mpunga kama wewe umepanda mbegu ya mpunga lazima uweke utenganifu wa mita tano kutoka shamba moja la mpunga na shamba lingine kwa mfano mbegu ya mpunga ambayo inazalishwa sasa hivi saro five wewe umepanda mbegu ya mpunga saro 5 na mwingine amepanda mbegu ya mpunga labda ya kienyeji karamata inatakiwa sasa wewe utenganifu wenu uwe mita tano kutoka pale ulipopanda kwenye shamba lako na hilo shamba la mtu mwingine la sivyo ukipanda jirani ile mbegu itachanganyikana itachanganyika kwa kutumia ile uchamshaji ile 
au inaweza kuchamsha kwa upepo au kwa kwa ndege wanavyoruka hmm. lakini sasa unapo nani unapo unapokamilisha kwamba mbegu imesha nani imeshakamilika inatakiwa sasa uwe tofauti yani iwe tofauti na hayo mashamba iwe mbali na hayo mashamba hmm. lakini kwenye hizo hatua zote kuna wenzetu wa Watoski wanashiriki hatua zote kuanzia shambani Jee. paka wanapoenda kudhibitisha mbegu inapokuwa mbegu tayari ingie kwa mkulima sokoni sawa eh, tuki tuende kwa upande mwingine sasa tuangalie eh, mbegu za 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 za, za mazao ya mizizi eh, kanda ya ziwa hebu tuambie nyinyi ushiriki wenu wa nane kwa mwaka huu ulikuepo kwa kiasi gani asante uh, mtangazaji uh, kama wazalishaji uh, wa mbegu bora za mazao ya mizizi okay. sio mara ya kwanza tunashiriki maonyesho haya ya nani nane lakini pia ni sema kwamba tupo uh, chini ya taasisi ya tari kama alivyo okay. kusema kwa sababu tari ndo mamlaka au ndo taasisi ya mamlaka na serikali mm. kwa ajili ya kufanya tafiti za aina zote za mbegu zinazolimwa nchini okay. na tari nao wana wanamdhibiti wao kama alivyoelezea ambaye ni toski kwa hiyo kabla tari haja hajaruhusu aina yote ya zao kuwafikia wakulima mm. lazima wadhibiti bora ambao ni toski lazima wawe wamekagua hatua zote za uzalishaji mpaka pale yani kwamba mpaka unapewa idhini ya kuiruhusu kufikia kwa kuwafikia wakulima basi tayari vigezo vyote vitakuwa vimefaidi vimepitiwa vime, vime mm. kwa hiyo sisi tupo kama daraja kati ya watafiti na wakulima. Mm. Taasisi hizi za tari nchini kama alivyoelezea zipo ukanda karibia zote nchini kulingana na eneo kwa mfano taasisi ya tari kwa ukanda huu wa ziwa wapo Kiliguru. Na wanajikita katika mazao yanayolimwa hasa katika ukanda huu wa ziwa. Mm. Sasa hawana uwezo wa kuzalisha mbegu za kutosha au mahitaji wa kulima wote nchini. Mm. Sasa sisi pamoja na asa tunaingia kati kama mtu kati kuwaunganisha wakulima na watafiti mm-hmm. wao wakisha um, uh, zalisha kwa kiwango kwa sababu kuna daraja kuna yapo madaraja kama matatu ya mbegu ndio tuna daraja tunaita daraja mama mm-hmm. kuna daraja iliyothibitishwa na kuna daraja ya chini mm-hmm. okay. sasa sisi kama wazalishaji wa mbegu tunachukua kwao mbegu mama hii mbegu mama ndo inazalishwa kwa wingi ili iweze yeah. kuwafikia wakulima. Yeah. Sasa tupo pale na kwa nane nane hapa Mwanza pale Nyamongoro tupo banda moja na watu watari kwa sababu tunafanya nao kazi kwa pamoja. Pamoja ndio. Ah kwa hiyo tunapa, tunaelezea ah, taratibu na ratiba zote za uzalishaji mm-hmm. lakini wakulima ah, wa wakishapitishwa katika ah, yale mashamba darasa Mm. Mwisho wa siku atauliza sasa mbegu napataje? Sasa ndio wanaelekezwa kwetu sasa. Kwa hiyo ukitaji kwa mfano sisi kiutendaji tupo Geita. Mm. Okay. Wilaya ni Geita. Lakini wapo wazalishaji katika mikoa yote sita ya kanda ya ziwa kwa maana Kagera, Mwanza, Geita, Shinyanga, Simeu pamoja na Mara. Mm. Wapo wakulima na lengo ni kukusogeza huduma zaidi karibu na wakulima okay. na kwa bei ambazo ni nafuu. Okay, umesema kwamba mpo katika maonyesho na nani ya muongolo hapa. Sasa mimi ningependa kujua kama asas kama asa I mean, ni mazao gani ya au ni gani za mazao ambayo mmezipa kipaumbele sana katika maonyesho haya ya mwaka 2023. Nashukuru ndugu mtangazaji, mm. asa ni wakala wa serikali mm. ambaye ana jukumu la kuzalisha mbegu zote za kilimo. Mm. Kwa hiyo kwenye maonyesho ya nane hapa ya muongolo tumekuja na mbegu zote za mazao unazozifahamu. Mm-hmm. Kuna mbegu za mahindi mm kuna mbegu za marage kuna mbegu za ufuta kuna mbegu za mpunga kuna mbegu za choroko kuna mbegu za arizeti kuna mbegu za mboga mboga ambazo kuna nyanya vitunguu na sukuma wiki mm. tuna miche ya matunda ambayo tuna miche ya maembe na miche ya machungwa mm. na hizo mbegu zote kwa ujumla zinauzwa kwa bei nafuu amba, bei ambayo mkulima anaweza kanunua mbegu mm. akaenda kupanda na akavuna kwa tija Okay. ambayo ni mbegu bora. Sawa. Eh tu, tu, tuzungumzie hili sasa. Tuzungumzie wakati wakati eh, aki, akizungumza hapo aka, aka aligusia swala la kuunganisha wakulima na watafiti kutoka hizi taasisi mbalimbali ambazo zina, zinahusika na utafiti wa kilimo. Pengine hili mmelifanya kwa kiasi gani? Hili imefanikiwa kwa kiasi gani jambo hili la kuunganisha wakulima kwa sababu 
kumekuwa na changamoto watafiti wanapofanya utafiti wao kuhusiana na mbegu mbalimbali taarifa za kuwafikia hawa ambao ndio watumiaji wa hizi mbegu kuna kuwa na changamoto utakuta mkulima anasema mbona hizi mbegu sisi hatufahamu kama kuna mbegu mpya hii fulani imekuja ama hii imeleta hivi kama hii mbegu ina madhara mbona hatujaambiwa na mwenye sasa mtu mtu ombie yani hili mnalifanya kwa kiasi gani yani mmefanikiwaje kuunganisha hawa wakulima na, na wa watafiti tumefanikiwa kuunganisha wakulima na watafiti lakini lengo kubwa ambalo tunalifanya sisi kama asa tunaandaa mashamba darasa ya zile mbegu ambazo tunazidhalisha sisi mm. Kwa hiyo kuonyesha mkulima kwamba mkulima hii mbegu ukilima kwenye eneo lako inafanya kiasi gani. Mm-hmm. Na pili tunatoa elimu kwa wakulima. Jinsi ya matumizi ya mbegu bora ambayo tunapita kwa kutumia vyombo vya habari, tunawaambia wakulima matumizi ya mbegu bora na wamehamasika kwa kweli. Wanatumia mbegu bora sana sana. Na mm-hmm. mfano mzuri umekuja hapa Mwanza Nyamongoro. Ni mara yetu ya kwanza asa kushiriki maonyesho na nane hapa Mwanza Nyamongoro. Mm-hmm. Okay. Lakini mwitikio tulio upata kwenye uhitaji wa mbegu umekuwa ni mkubwa tulikuwa tutegemei na tumeweka mkakati mkakati ambao tumeweka wakara wa mbegu za kilimo utatafuta maeneo hapa Mwanza Mwanza hatupo lakini tupo hapo Simiu tupo Shinyanga tupo Nzega kwa kanda ziwa maeneo ya kanda ziwa sasa tumeweka mkakati ambao tutaangalia maeneo hapa Mwanza mjini tuweke duka letu kubwa au kituo cha mauzo ambacho wakulima watakuwa wanapata mbegu maeneo haya kwa ukaribu zaidi. Sawa, so, mna, mna, mnawafikia, mnawafikia wakulima kwa kiasi gani? Tunawafikia wakulima kwa kiasi kikubwa na hata kabla ya uh, wiki hii ya maonyesho kuanza, wiki iliyopita tulikuwa kugeita. Okay. Na shughuli zetu hizi zilizogunduliwa rasmi na mkuu wa wilaya mheshimiwa uh, Magembe pale mm. Geita. Na tulikutanishwa na maafisa ugani, maafisa wa kilimo wa karibia tarafa na kata za wilaya mbalimbali za mkoa wa Geita. Sasa changamoto kubwa tunayo kumbana nayo hasa kwenye swala la kupatikanaji wa mbegu bora na, mm. na wakulima wengi hasa hata wanaogopa kuwatembelea kuwa, kuwa au kuwa, kuwa hoji maafisa ugani na maafisa kilimo katika maeneo yao. Kwa sababu gani vyanzo vyao vya mbegu havifahamiki. Okay. Inakuwa ni changamoto. Sasa tunachojaribu kuelimisha ni kwamba pale unapopata changamoto na uzalishaji wako au katika shamba lako mm. na umechukua mbegu katika kwa mfano amepata mbegu asas mm. shamba langu limepata tatizo ina maana kwamba nina ujasiri kwa kuwafata na kuuliza jamani mbona mliniambia mbegu hii uzalishaji wake ni moja mbili tatu nimefanya a b c lakini matokeo ni tofauti Ndiyo. kwa kuwa mbegu wanazotumia hazijathibitishwa na kila mtu anajua anakozitoa kwa hiyo hata wakipata changamoto kuwafata hawa wataalamu inakuwa ni mtihani kwa sababu jambo la kwanza afisa kilimo tamuuliza chanzo chako cha mbegu ni wapi? Hajui. Labda mtu alisa, especially kwa haya mazao ya mizizi. Mazoea ni kwamba watu huwa wanalaza mbegu ama mabondeni au e, maeneo ya mito ambapo kuna kuna maji. Ili ikifika yani kipindi cha kiangazi, ikifika majira ya kilimo wanayamisha kutoka mabondeni kurudi mashambani. Lakini ni mbegu zile zile wamezirudia miaka nenda miaka rudi. Kwa hiyo mbegu hizo zimeshachoka mtu unalima eka moja, tatu, paka tatu unavuna unavuna magunia mawili matatu wakati mbegu ambazo tunazunguzia ambazo zimefanyiwa tafiti upo uwezekano kabisa wa kuvuna mpaka gunia 80 kwa eka moja ukizingatia na kupata yale yote unayoelekezwa kuyafanya kwa hiyo jambo tunalofanya na kwa mfano katika banda letu pale nane nane mm. tumejaribu kuwapa wakulima elimu hii kwa yeah. waweze kuondokana na kilimo cha mazoea twende katika kilimo ambacho kinatija, kinalipa ili mtu aweze kufaria matunda ya kile anachokifanya. Lakini kubwa zaidi ni kwamba tunawashukuru sana watu watari kwa sababu wanafanya juhudi kubwa. Mm. Na tunapozungumzia kwamba na, na ipo hiyo hofu kwamba labda mbegu zinazofanyiwa tafiti labda zina madhara kwa watu, lakini mbegu tunazozungumzia ni zile zile wanazozilima. Mbegu za kienyeji lakini watafiti wame, wamechukua mbegu zile zile wanazozilima mm-hmm. wakazifanyia tafiti wakajua ni namna gani ya kuziboresha kama ni kusaimili magonjwa kama ni kupa, kuvuna kwa muda mfupi au kusaimili ukame ili waweze kupata mbegu zinazoendana na majira na wakati waliopo na ukiangalia maazimisho ya nani nani ya mwaka jana kitu ambacho kinaongelewa sana ni kusana na upungufu wa mbegu wa kulima na jambo hapo lipelekea mpaka serikali ikawataka hasa nyie kufanya 
ushirikiano na makampuni binafsi. Sasa kwa hili mmetatoje changamoto mpaka imefika mwaka 2023 hapa tulipo. Nashukuru mtangazaji. Wakaro wa mbegu za kilimo tunashirikiana na makampuni binafsi kuzalisha mbegu. Makampuni binafsi wananunua mbegu mbegu za, za mbegu za msingi kutoka kwetu. Mm. Wakinunua mbegu za msingi wanazalisha na wao wakizalisha wanasambaza kwa wakulima. Kwa hiyo kutokana na hilo wakara wa mbegu za kilimo tupo Tanzania nzima. Mm. Yaani unaposikia Tanzania nzima kwa sababu ni taasisi ya serikali ambayo iko chini ya Wizara ya Kilimo. Tunashiriki tunakutana tuna, tuna wakulima Tanzania nzima kuwahudumia mm. kupata mbegu. Na sehemu zingine ndo wanafanya makampuni binafsi mm. lakini sehemu kubwa inafanywa na taasisi ya wakara wa mbegu za kilimo kwa okay. ajili ya usambazaji wa mbegu bora kwa bei nafuu. Mm. Sawa so, uki amezungumza ame, ame hapo panga kuziana na swala zima la uhifadhi wa mbegu wakati kuna kipindi tulifanya hapa kuhusiana na swala hili la eh, zao la viazi. Watu wakasema eh, miongoni mwa sababu ambazo zinachangia zina, zina watu kupata mazao machache hata kuna pia umekiri hilo ni swala la kurudia rudia mm. e, hi, haya mazao sasa wakulima wakasema wamekuwa wakifanya hivi kwa muda mrefu na wamefata wame, walikuwa wanapata mazao kwa nini leo hii ije ionekane kwamba kuna kuna changamoto ya kurudia ya kurudia mbegu ni kweli uh, kama kama kama, kama nilivyoelezea awali ni kwamba unapofanya kitu kwa mazoea kwa mm. mfano niki, nikitumia uh, mbegu nizunguzie kwenye mahindi mfano Ndiyo. uzalishaji wa awali mm. utakuwa ni mkubwa Ndiyo. kwa sababu ni mbegu ambayo ilikuwa ni mpya ndio imetoka leo mpya mm-hmm. mbegu hiyo hiyo ukilima msimu ujao mavuno tunategemea yatapungua kwa sababu mm. ya viinilishe katika zile mbegu sasa moja kwa nini watu wanasema kwamba wamekuwa wakifanya hivyo wakifanikiwa na sasa hivi tunazungumzia kwamba uh, kutakuwa kuna upungufu. Wao wenyewe kwanza wanakiri kuna mapungufu katika uzalishaji. Mm. Lakini pili ni kwamba kuna mabadiliko ya tabia nchi. Walivyokuwa wakilima zamani na wanavyolima sasa hivi ni tofauti. Mm. Mm. Majira ya kiangazi yamekuwa ni marefu zaidi. Ndio. Lakini sasa tafiti zinafanyika ili yaweze kuendana na, na hali halisi. Ya, 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 ya mazingira yalivyo sasa hivi. Mm. Kwa hiyo tunawaasa wakulima wetu kwamba yeah. wapate ushauri. Yaani kwamba unajua mtu unapompa uh, elimu alafu anakuambia tulizoea kufanya hivi ndio na hicho ndicho tunacho uh, kipiga vita kwamba nacho ndio tuondokane na kilimo cha mazoea kwamba mimi nilizoea kufanya hivyo sawa lakini mambo yamebadilika mambo hayako hivyo tena twende hivi ili uweze kufanikiwa na mwisho wa siku wanapopata mazao duni mm. wanarudi kuwalalamikia hao hao maafisa kilimo na washauri au wataalamu wanasema kwamba hawajawafikia mm-hmm. lakini mm-hmm. nilichosema kwa mwanzo nitoka mwanzo ni kwamba wengi wanaofi hata kuwafata hao hawa wataalamu kwa sababu gani vyanzo vyao vya mbegu havifahamiki kwa hiyo inakuwa ni tatizo kwa sababu nikichukua mbegu kutoka kwako na, najua kabisa nimechukua mbegu kutoka kwako Hmm. Na wewe uniahidi kwamba mbegu hii sifa zake ni moja mbili tatu. Na mimi nilinunua mbegu kulingana na nini? Na sifa za mbegu hizo nitajia. Sasa endapo upate shida na umefata ume, ume vile vigezo na masharti yote uliyoambiwa ufanye. Sasa hata kama mtu ukipata shida tunaanza tunajua kwamba sasa ni wapi? Okay, tuanzie wapi? Chanzo cha mbegu nilichukua asa. Sawa. Umelimaje? Nimefanya ulielekeza uli, uli, uli ufanyeje? Maana mimi nilifanya hivi 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 na hivi. Je udongo wako ukoje na kingine pia ambacho tunakutana nacho ni kwamba wakulima wengi lakini niseme kwamba katika mazao ya mizizi ni mara chache sana tunatumia mbolea na tutumia mbolea tunatumia samadi kwenye mazao haya mengine labda kuna matumizi pia ya mbolea lakini mtu anaweza kasema kwamba anaona shamba lake linahitaji mbolea akaamua tu kwenda dukani akanunua kwa mazoea hivyo hivyo tunavyosema akanunua mbolea akatia shambani sasa bila kupima udongo wako ukajua kwamba kwenye udongo wako ni viinilishe vipi vilivyopungua mfano tuna mbolea ina potassium ina calcium ina urea na nitrogen sasa uenda eneo lako una nitrogen ya kutosha lakini bado ukanunua mbolea ya NPK ina maana kwamba bado unaongeza unaongeza mm-hmm. kwa hiyo ina maana kwamba utakuwa umezidisha kile kiwango kwa hiyo utakuwa unalamika nimetumbia mbolea lakini bado mazao yeah. ha, ha, sijipati ma, 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 mavuno vizuri sababu ni nini umezidisha kwa sababu haujajua udongo wako unahitaji nini ili uweze kukilisha kile kilichofanyike kilichokosekana. Kwa hiyo rai yetu 
wakulima waweze kufata ushauri lakini pia wajenge ukaribu na wataalamu katika maeneo yao ya uzalishaji ili waweze kufanya uh, kilimo chenye tija. Okay. Uh, lakini pia tukizingatia tuki kuna mimi mkulima mdogo mdogo ambao nipo huko kijijini sana. Na mimi kusema kwenda kununua mbegu na kununua kwa wale wauzaji tu naweza kusema hawatoi ushauri wani wale wauzaji tu wa kawaida. Nachukua naenda nina 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 ninapanda nina pasipo kujua kwamba natakiwa nizingatie sheria gani. Yeye hao mnawasaidiaje? Maana hapo ukiongelea unaongelea wale wakulima wa, 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 wa wakubwa ambao wana uwezo wa kuwafikia wa kuja kupata ushauri. Lakini kuna wale ambao hana uwezo wa kuwafikia. Uh, nimesema kama chama tupo mikoa yote sita ya kanda ya ziwa. Mm. Na, na, na hata sisi tunakozalishia mbegu wapo wakulima wanaotuzunguka. Kwa hiyo ni wakulima wa kawaida kabisa. Mm. Kwa hiyo tunawapa tuna ushauri kwa sababu nimesema kwamba hawa wakulima wazalishaji wa mbegu sio kwamba ni makampuni ni, ni watu tu kama mimi kama wewe. Mm. Lakini wamepewa mafunzo na taasisi kwa mfano tali kwa, kwa, kwa mbinu za uzalishaji bora lakini pia mashamba yao yamesajiliwa na taasisi ya Toski ambayo ndio imepewa dhamana ya, kudhi, ya kudhibiti ubora lakini pia kukagua. Kwa hiyo mtu unapozalisha kwanza utapata mafunzo. Shamba lako litakaguliwa. Utakupanda watakagua tena. Kabla ya kuvuna kwamba mbegu sasa zinafikia hatua ya kuwafikia wakulima watakagua tena. Kwa maana kwamba katika eneo lako la kuzalisha wapo wakulima wengine ambao ni wa kawaida na mbegu tunazozungumzia kwa mfano kama mbegu ya mizizi tunazungumzia kwa kwa kipando kimoja cha cha cha, cha rando ni shilingi shirini sasa uwezo kaniambia kwamba hata mkulima yule wa chini anashinda kukosa shilingi shirini au shilingi kumi kwa ajili ya kununua mbegu kwa ajili ya kupanda eneo la la hata uh, roboeka mm. na kutoka pale anaweza kazalisha zile mbegu akapanda zaidi katika eneo kubwa kwa ajili ya uzalishaji wa viazi Shida inakuja tu pale ambapo unazalisha mbegu kwa ajili ya kuuza mbegu. Hapo ndipo natakiwa kwamba ukidhi vile vigezo vyote. Lakini ukihitaji mbegu kwa ajili ya kuzalisha viazi, mm. hamna shida yote. Hamna elimu inotolewa kwa hao. Wanapewa kwa sababu siatakuwa amefuata kwa yule aliyokuwa amemuuzia. Mm. Kwa hiyo pale pale shambani atapewa. Na, na kuna elimu za aina mbili. Nimesema kwamba kuna uzalishaji wa mbegu na kuna uzalishaji wa viazi. Mm. Okay. Sasa uzalishaji wa, wa mbegu tunalenga mbegu tunalenga marando atuhitaji atu, atu kiazi kwa maana kwamba hata upandaji shambani inakuwa ni tofauti unapopanda mbegu ya viazi kwa ajili ya kupata viazi huwa mara nyingi unalilaza rando ili uweze kupata yale macho mengi kwa ajili ya kuzalisha viazi unapopanda rando kwa ajili ya kupata mbegu ambao pia ni marando unadisimamisha hivi ili, ili ubibananishe uweze kupata Uh, marando mengi na hizo elimu mtu mtu. Eh, Unavyosema marando ama na rando huyu unamaanisha nini? Marando ni ni wingi. Na rando ni ni nikisema rando rando okay. rando ndo pand au au niseme ni ni pingili au kipando cha viazi. Kwa hiyo mbegu za viazi okay. tunaviita ni marando. Okay. Sijui nimeeleweka. Nimekupata sasa. Yeah. Kwa hiyo ninaposema kwamba tunapo tunapopanda kwa ajili ya kuzalisha viazi tunakilaza rando ambalo ndo pando. Okay. Ili kwa sababu kwenye rando huwa kuna kuna zile macho. Yule macho. Kwa hiyo zile macho ndo zinazo za mazao. Yaani ndo zinazo uh, ndo, ndo, ndo maeneo ya maoteo kwa ajili ya kuzalisha kiazi. Sasa tunapohitaji mbegu ambao sasa ni marando, lile rando badala ya kulilaza tulisimamisha. Okay. Ili lisitambae sana lakini ya jazani. Okay. Sasa elimu hizi wakulima wetu ambao wapo ndani ya chama hiki cha wakulima wana hizo elimu na wapo katika vijiji vyote nimesema kama kama mkoa wa Mwanza tuna tuna wakulima karibia kumi katika maeneo mbalimbali mbali. wapo watu Ilemela kuna watu um, Luchelele kuna watu Kiliguru kuna watu kuelekea Magumagu kuna watu Kisesa kwa hiyo katika maeneo kwa hiyo kama 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 viongozi sasa mtu anapohitaji ama ni mbegu wakipiga simu ofisini au kwa viongozi atatueleza yupo sehemu gani. Sasa viongozi utajua kwamba kwa eneo lilopo mm. kuna mtu ambaye yupo karibu nawe. Haulazimiki kwenda Geita, haulazimiki kwenda Kagera kupata mbegu. Lakini tutaangalia ni nani ambaye yupo karibu nawe atakupa mbegu, sio tu mbegu lakini pia atakupa na ushauri kwamba ufanye nini ili uweze ku, ku, kuzalisha au kufanya kilimo chenye tija. Sasa miongoni mwa 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 mwa, mwa, mwa jitihada ambazo zinafanywa na na hizi taasisi za uzalishaji wa mbegu ni ku, kujitahidi kuongeza E, uzalishaji wa mbegu nyinyi nasema mbegu bora uzalishaji wa hizi mbegu e, kwa ajili ya, ku, ya kupambana na changamoto mbalimbali ambazo zinapatikana chini swala so, hilo kuongeza uzalishaji limefikia wapi 
kwa jitihada za hasa ambazo unafanya mm. kwa kuliona hilo hasa sasa hivi inashirikiana na wakulima wa mkataba kuna okay. wakulima ambao inashirikiana nao wenye mashamba makubwa kwa hiyo inashirikiana nao kuzalisha mbegu ili kuongeza mbegu kupunguza upungufu wa mbegu nchini mm. lakini hivyo tu hasa ina mbegu nyingi za kutosha okay. kwa hiyo mkulima anapohitaji mbegu ndio maana unaona sasa hivi sio kipindi cha kilimo kilimo kinaanza mwezi wa tisa lakini sisi tuna mbegu za kutosha ambazo sasa hivi tumezileta kwenye maonyesho ya nane pote kwenye na nane ukifika kwenye banda la hasa unakutana na mbegu unanunua mbegu kwa bei nafuu sio kwamba unakuta unakuja kupata elimu unakuja kununua mbegu ambazo utazipanda kuanzia mwezi wa tisa ambapo msimu ya sehemu nyingi inaanza okay. na u, u, mbegu za za za, via, za, za mazao haya ya mzizi ndio umeniambia kwamba kandaziwa na kula sana haya mazao ya mzizi uzalishaji wa mbegu hizi umefikia wapi uh, asante mtangazaji uzalishaji wa mbegu hizi zinaendelea lakini pia Uh, ili kuweza kuwafikia wakulima wengi mm. katika ukanda huu ndio maana tumekuja na, na, na mbinu ya kuanzisha chama cha wazalishaji wa mbegu bora za viazi vitamu au na maz, mazao ya ya, ya, ya mizizi. Mizizi, lengo la kuwa na chama ni kuhakikisha kwamba tunapata wakulima wengi mm. wanaopewa mafunzo kwa sababu kama chama uh, tuna, 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 tuna mawasiliano ya moja kwa na hizi taasisi za kwanza za, za tari ambao wanatoa ma, mafunzo ya uzalishaji mbinu za uzalishaji mbegu bora yeah. lakini pia tosi kwa hiyo wakulima wakijiunga na chama hiki ina maana kwamba tunaongeza wigo mpana wa upatikanaji wa mbegu okay. na, na kwa kupitia maonyesho haya tu, tumekuwa tukiwasii Uh, waweze kujiunga na chama na lengo ni kuhakikisha kwamba uzalishaji unaongezeka na tunawafikia watu wengi uh, katika uh, eneo hili lote au kanda huu wote waziwa sasa faida ni zipi za, za, za kupata wakulima wengi wajiunge na chama kama ulivyosema kwamba lengo ni kuongeza uzalishaji wa mbegu na, 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 na tunapoongeza uzalishaji wa mbegu maana yake ni kwamba Uh, au na tunapopata wakulima wa, wa wengi kujiunga na chama hmm. tunakuwa na, na wigo mpana wa kuwafikia watu wengi na, 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 na lengo ni kwamba tukiwapata wengi mm-hmm. inakuwa ni rahisi moja kupata mafunzo ya pamoja mm-hmm. kuhusu uh, mbinu bora za uzalishaji lakini pia kukidhi hivi vigezo kwa mfano watu wa Toski ambao ni wadhibiti bora ili ya kufuata shambani kwako kwa ajili ya kukagua na kupewa cheti kwamba sasa wewe una, unaruhusiwa kwanza kuna gharama. Ndio. Sawa? Mm. Lakini pia ni gharama ambazo kwa wakulima wa kawaida inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo sisi kama chama tukijua kwamba mfano simiu tuna tuna wazalishaji ambao wa, wa, wako tayari kuwa wakala watari wa kwa ajili ya kuwafikia wakulima watajengewa uwezo. Kwa maana kwamba ni rahisi kuwapata hawa wawezeshaji kwa maana ya Toski pamoja na Tari kwa pamoja na kwa gharama nafuu kwa maana kwamba wanafikiwa wengi kwa wakati moja lakini kwa gharama nafuu gharama nafuu na, na ndizo juhudi tunazoziweka hasa kuhakikisha kwamba tunapata wanachama wengi ili elimu hii ya upatikanaji wa mbegu bora ziweze kuwafikia wakulima wengi lakini pia kwa, kwa gharama ambazo ni nafuu kwa sababu mwisho wa siku wakijengewa uwezo na wakiwa wanafanya hivyo na maana kwamba wanajengewa uwezo na, 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 na fursa za kibiashara katika maeneo yao Okay, sawa. Tumeona jitihada mbalimbali ambazo mnazifanya, lakini hakuna kitu ambacho kina changamoto. Nyinyi changamoto gani mnakutana nazo katika uzalishaji wa mbegu bora? Uh, changamoto kubwa hasa ni moja kwanza mbegu mama kama nilivyosema kwamba tunatoa mbegu mama kutoka tali. Mm. Mbegu mama zina, zina, zina gharama kwa sababu na wao wanatumia gharama kufanya hizi tafiti. Okay. Kwa hiyo moja ni gharama kubwa katika kununua mbegu ile ile mbegu mama lakini pia gharama za ukaguzi pia ni kubwa kwa watu wa Toski yani kwamba ili mtu wa Toski aje kukagua kwa, kwa, kwa aina moja ya, 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 ya kiazi au 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 tunaita variety aina ya, ya, ya kiazi unachokilima kwa kila aina unayolima ni shilingi laki moja Okay. Sasa inategemea kwa sana, na tuna, tuna aina nyingi. Kwa mfano tukizungumzia kama ni viazi lishe au viazi vya kienyeji, vipo vya aina nyingi. Kwa hiyo pale unapolima ili wakulima waweze kupata aina mbalimbali na maana kwamba unaingia gharama kubwa. Lakini kwa kuwa hizi ni toza ambazo zimewekwa kikanuni na, na kisheria, inakuwa ni ngumu kutenegotiate nao kusema kwamba bana naomba unifanyie hivi kwa sababu ipo kwenye miongozo yao. Mm. Na ni vitu ambavyo ni changamoto tunazokumbana nazo. Lakini jambo lingine ni kwamba kutokana na kilimo cha mazoea ambacho toka enzi za mababu 
ni kwamba mazao ya mizizi hakukua na mfumo ulio rasmi upatikanaji wa mbegu. Okay. Natembea nchi nzima hautapata duka la pembejeo linalouza mbegu ya miogo au duka linalouza mbegu ya, ya viazi. Ndiyo. Kwa hiyo kupata uh, kutokana na, 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 na kasoro hiyo mm huu mfumo ambao unapigiwa una, 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 una yani kwamba tunayo zimuzia sasa hivi yani kwamba ili watu waweze kujua kwamba sasa hivi tuna mfumo ambao ni rasmi ambao unaweza kutumia ukapata mbegu bora inakuwa inapata changamoto kwa sababu watu walishazoea kwamba mimi nikitaji kulima nitamuomba dada hapa mbegu dadangu bana mimi nina eneo fulani fulani unayo mbegu ataniambia ata kwamba sawa nini ninayo au sina kama anayo atanisaidia lakini changamoto yake pia ni kwamba hawa wanaotunza mbegu katika maeneo oevu au kwenye mabonde au mitoni ni kwamba wewe ukitunza mbegu kusubiri kipindi cha kilimo ukafanya maandalizi yako nitakusubiri ulime eneo lako upande mbegu zitakazosalia ndizo utakazonipa okay. lakini muda wote huo mvua zinisubiri kwamba mimi mvua zisimame dada hapa malize kilimo chake na mimi niazime mbegu ili na mimi niweze kupanda afu wote tunyesheye kwa pamoja kwa maana kwamba mambo yatakuwa yanafanyaje yanaendelea. Sasa mpaka nakuja kupata mbegu tayari mimi nishachwa na mvua. Na kuja kuvuna aidha nimepata au nimeambulia hamna kitu. Atupu, Sasa changamoto iliyopo ni kwamba na hata hata, hata mfumo huu ambao tunazimana mbegu utakuta kwamba labda mtu anapewa bure au unaambiwa una, una bana nitakupa labda ujaze tela moja au magunia mawili ambayo bado hayatoshelezi au zatoa shilingi 5000 kwa hiyo ugumu unakuja kwamba kakuwa ni mfumo ambao haukuzoeleka kwa hiyo mtu bado anaona uchungu kutoa hela yake kuweza kununua mbegu na tunazungumzia mbegu ama ni miogo au ni magimbi au ni viazi kwa hiyo haikuzoeleka kwa hiyo kutoka, kutoka katika ai uh, dana hiyo kwamba hizi mbegu tu tunazipata bure hmm. na sasa hivi nazilipia ni changamoto lakini ukitaka kizuri lazima ukigaramia kizuri kuna gharama eh changamoto yeah. changamoto kubwa ambayo inakutana nayo kama wakara wa mbegu za kilimo asa ni yeah. mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yanachangia unaweza kaandaa shamba mvua zikiwa chache lakini mwisho wa siku mbegu zile zinakauka lakini suru, changamoto hizo imepata suluhisho hmm. tunashukuru sana mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suru Hassan ame anafunga miundombinu ya mwagiliaji kwenye mashamba yote ya wakara wa mbegu za kilimo. Okay. Tunavyoongea sasa hivi shamba la wakara wa mbegu za kilimo Kilimi Zega imeshafungua miundombinu ya mwagiliaji na linaanza sasa kuzalisha mbegu nje ya msimu wa mvua. Kwa hiyo tunakuwa na msimu misimu yote tutakuwa tunazalisha mbegu ambapo tutakuwa na changamoto tena ya maji. Sawa, so, mtazamaji unaweza ukashiriki uka, uka nasi hapa ukashiriki nasi kupitia 0742 91197767 unaweza ukapiga simu ukatuma ujumbe uh, ukaeleza kuchangamoto pengine unakumbana nayo katika upatikanaji wa mbegu ama ujui mambo gani unapaswa kuyafanya ili kupata hizi mbegu uh, basi huu ndio wakati wako uliweze kupata nafasi sasa uh, kuzalisha mbegu ni jambo moja unaweza ukapata mbegu ukaja ukanunua kwa asa kwa mfano ama ukaenda kwa 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 hana uzalishe mbegu za viazi za mazao ya, ya, ya mizizi unaweza ukazipata hizo mbegu kando ukazitumia lakini changamoto inaweza ikaja pale kwenye uhifadhi wa mbegu hizi tunawezaje kuhifadhi hizi mbegu ili zikabakia kuwa na ubora wake nashukuru ndugu mtangazaji hmm. mbegu ni kiumbe kinachoishi ndio kwa hiyo mbegu unapo unapoiita mbegu inaishi kwa hiyo inatakiwa ikae mazingira ambayo ni rafiki kwa kuendelea kuishi ambayo ni ambayo hakuna hakuna joto kali hmm hakuna unyevu kwenye hilo eneo. Mm. Kwa hiyo ukizingatia hayo mbegu yako inaweza ikakaa mm. na utaratibu mbegu inatakiwa ikae ndani ya miezi sita irudiwe kupimwa na watu wanaitwa TOSK kupimwa bora wake. Okay. Yaani ma, na maendeleo ya uotaji kwamba hii mbegu bado ina maendeleo yale yale ya uotaji na wakishapima wakisha tena wanakurudishia majibu. Hii mbegu inaendelea vizuri na unaweza kaendelea kuiuza kama mbegu sawa ehe kwenye viazi kwenye viazi bwana uh, uhifadhi wa mbegu na na, na, na hasa kwenye mazao ya mizizi mm, sisi, sisi hatuna magala gala ni shamba mm. kwa maana kwamba mbegu hizi zinatakiwa zikae shambani kwa muda ambao unahitajika na, na kwa mazao ya mizizi uh, tunapozungumzia hasa uh, viazi vitamu tunazungumzia kipindi cha miezi mi 4 mpaka mitano mm. zitakuwa zimekomaa na zimefikia ukomo kwa hiyo kwa, kwa, kwa maana kupata mbegu kwa ajili ya kuzalisha mbegu baada ya hapo yani ukikata ile baada ya miezi mitano Ndiyo. au mpaka miezi sita 
basi ya uruhusiwi yani kwamba hapo inakuwa umefika ukomo wa zile mbegu inabidi kwamba lile shamba ulingoe tena upya uweze kupanda uh, kwanza kupanda uh, upya mazao mengine mapya kwa ajili ya msimu ujao kwa hiyo huwezi kusema kwamba unapanda sasa hivi hilo shamba ni la mbegu hmm. afta litumia mwakani haiwezekani haiwezekani sawa mtazamo naona kuna mtu alikuwa anapiga simu hapo e, tutaipokea simu yake sasa na, na hapa tuanze tu kugusa sasa mmekuwa me kwenye maonesho ya nane nane mketoa hizi e, mketoa elimu kwa wakulima na mambo kadha kadha tathmini yenu ni ipi je maonesho haya nane nane yamefikia uh, uh, yale matakwa yenu ama yale tupokee kwanza hii simu alafu tutamaliza tuta na na hili jambo hello hello habari Salama, unaongea naongea na nani kutoka wapi? Unaongea na Sadan Edson kutoka Mwanza ni mdau wa kilimo. Karibu. Asante, nilikuwa nafuatilia huu mjadala unaendelea sasa hivi. Mm. Ya, nimesikiliza vizuri upande wa hasa jitihada zao wanazozifanya kuhakikisha mbegu zinapatikana kwa wingi. Ndio. Lakini pia nimefuatilia huyo mdau mwingine wa kilimo ambaye anafanya kazi na chama cha wazalishaji wa mbegu za Mzizitam. Ndio. Sasa swali wangu au nilikuwa uh, nataka kufahamu zaidi kutoka upande wa hasa. Mm. Wao wana majukumu ya kuhakikisha kwamba nchini mbegu zinapatikana kwa wingi. Mm. Na kuhakikisha kwamba nchi ina usalama wa chakula. Lakini ukiangalia katika shughuli zao nyingi wanazozifanya wanahakikisha wanazalisha mbegu uh, ambazo yani ni mbegu halisi kuna kuna mbegu halisi kama za mazao ya ya nafaka lakini kuna mbegu ambazo kama hizo zimezungumziwa na watu wa chama ambaye pia nimemsikiliza mtu wa chama anasema wao mbegu zao hazuwezi kuhifadhiwa kwa muda mrefu na gara lao ni shamba sasa nilikuwa nataka kufahamu zaidi wao hasa kama watu wenye majukumu ya kuhakikisha mbegu zinapatikana kwa wingi nchini wanachukua jitihada jit gani kuhakikisha mbegu pia za mazao mengine kama za mizizi ya viazi vitamu ni ovyo zinapatikana kwa wingi kwa sababu katika ufahamu wangu ukienda kwenye maduka yao mengi uweze ukakuta mbegu za viazi vitamu wala ni ovyo sasa wao kama watu wenye jukumu la kuhakikisha nchi ina mbegu za kutosha wanaweza kusaidia vipi watu kama hao wenye hicho chama cha viazi vitamu nashukuru asante ya nadhani swali lake limeweka hasa mnawasaidiaje wazalishaji wa mbegu za mizizi kuhakikisha kwamba eh, mbegu zao zinapatikana nashukuru ndugu mtangazaji hasa kama wakala wa serikali tu, pia tunazalisha mbegu za mizizi tunazalisha mbegu za miogo ambazo uwezi kuzikuta kwenye duka letu maana mbegu za miogo inatakiwa unapopata oda hmm. ndio unaweza kukata hiyo miogo ili siharibike unaweza kukata vile vijiti ili visiharibike kwa hiyo tunazalisha mbegu za miogo kwenye shamba letu liko Mwere Tanga tunazalisha mbegu za miogo kwenye shamba letu liko Kilimi Mwele mm. na shamba letu la miogo liko Bugaga Kigoma. Kwa hiyo hayo maeneo yote tunazalisha hiyo bishi ya mbegu za miogo. Kwa upande wa mbegu za miogo mnawafikia kiasi gani wakulima ambao wanahitaji hizo mbegu? Wakulima wenye uhitaji mara nyingi huwa wanaleta mahitaji yao kwamba mm. tunahitaji mbegu za miogo labda za kupanda kwenye eneo fulani. Mm. Ndio hasa tunaingia shambani tunakata hizo mbegu tunawapatia hao wakulima wanaopanga hasa wanawasaidia kweli maana sije kama hapa anazungumza ndio eh, maana tukawaita wawili hasa wana ushirikiano wenu na hasa ukoje ama ndio mkienda kila mtu eh, ana, ana, anaamua kuvimba wanasema <laughs> kwa, kwa kweli hatujawahi kuwa na, na mashirikiano wa pamoja hmm. na hasa na, na kama nilivyosema mwanzoni kwamba uh, kuna kuna taasisi kwa mfano kama nilivyo sema tali tali ilo jikumu kwa hiyo wadau wetu wakubwa katika mitari. katika katika upatikanaji wa mbegu wamekuwa ni tali lakini pia katika swala la zao la miogo kuna uh, ndasa nitakita pia ni chama ambao wanafanya kazi karibu sana na watu wa meda ambao sasa wao wanajikita hasa katika uh, swala la upatikanaji wa mbegu za mihogo kwa hiyo uh, labda aitukue kama changamoto kwamba uh, wakirudi sasa waangalie ni jinsi gani tunaweza tukawa yeah. na jitihada za pamoja yeah. kuhakikisha kwamba uh, tunalisongeza li, ili 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 ili, ili jambo la, la upatikanaji wa mbegu hasa kwenye upande wa mizizi ambao kama alivyosema kwenye maduka yao au magara yao hawana hawana stock ya kusema kwamba na, na, na mbegu hizi tunazo lakini pia tukiweka mm. juhudi za pamoja kwamba sasa tunazunguzia asa tunazunguzia uh, chama cha wazalishaji wa mbegu tunazunguzia tari pamoja na watu wa meda ina maana kwamba tutafikia watu wengi kwa 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 kwa, kwa, kwa kipindi ambacho tunatunatunasemia kufanya na malengo yetu yakafika 
Okay, wa amesema kwamba Okay, hiyo simu kwanza. Ni tumsikie huyu naye anasema nini. Huyu naye anasema lo. Salama, naongea na nani kutoka wapi? Hello. Habari ya kazi. Salama, naongea na nani kutoka wapi? Naongea na mbaki ndafiki kutoka Iringa, hivi kutoka Malindi. Karibu kutoka hapo Iringa. Ndiyo Karibu karibu kutoka Ilinga tunakusikia. Ah, mimi nataka nikufunze kwa wewe bwana wa hapa. Ndiyo Kwamba nizungumzie habari ya mbegu ya mpunga. Mm. Ya, mbegu hiyo ya mpunga. Tunao itumia ya kuchanganya chumvi pamoja na ile mbegu ili kutembua mbegu mpya na mbegu hai. Ni local way au ni advanced way? Sawa. Wanachanganya hata kumjumu. Asante amekusikia atakujibu. Ndio Asante. Ndugu mtangazaji, hiyo njia anayotumia mkulima ni mbegu ni njia sahihi kabisa. Mm-hmm. Yaani pale anaangalia yani mbegu ambazo zimekufa, yani kwanza anaweka chumvi. Okay. Kwenye maji, chumvi pamoja na yai. Uki, yani ukiweka yai, yai likielea, unajua ni kuna uhakika kwamba mbegu ambayo haina nguvu pia itaelea. Kwa hiyo pale anachambua mbegu yenye nguvu ambayo haina nguvu itakaa pembeni. Kwa hiyo ni njia sahihi ambayo anaifanya inaitwa seed soaking. Mm. Yaani kiasi kwamba wanaifanyaje hiyo? Yaani wakulima wengi wa mpunga. Uh-huh. Kabla ya kwenda kupanda mpunga, mm. lazima uhakikishe zile mbegu zako zote zina nguvu ambazo una ukizipeleka shambani zitaota. Kwa hiyo zile mbegu ambazo zitakuwa ni nyepesi zitaelea juu. Kwa hiyo inatoka inatoka kama mapepe. Unayatoa na yaweka pembeni. Baada ya hapo ile mbegu nyingine unaweza kairoweka, utairoweka, utaenda kuisia kwenye kitaru au utaenda kupanda shambani moja kwa moja okay. pale unawakika kwamba mbegu yako yote ile uliyobakiza inaota vizuri. Ah, mwenye ndo anauliza hii ni njia ya kiasili ama ni njia ya kitaalamu, sio ya kiasili. Aha. Ya kitaalamu. Na mwenye ameuliza loko ama advanced wewe. <laughs> okay, sawa. <laughs> Mimi nirudi kwa wakala wa mazao ya mizizi. Mm. Kuna uh, eh, eh, mazao ya mizizi. Mm-hmm. Okay. Una siku mtu mmoja akawa anauliza kwamba wanasema mazao ya mizizi yatakuwa upande katika maeneo ya kichanga yani kuna udongo wa kichanga lakini wanasema kuna wao wa wanapanda sema mboso kichanga ila mazao yanakuja sasa yani ni mazao gani ambayo unaweza kuotesha kwenye maeneo ya kichanga na maeneo ya mboso ya kichanga lakini yakaza yani zi uh, kwenye mazao ya mizizi ndio maana tumesema kwamba hizi 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 taasisi hii ya tari mm. wame, 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 wapo kikanda mm. kwa hiyo tafiti zao zinaangalia kwamba mfano tu tunazungumzia ukiliguru mm. tuna kwenye kwenye viazi tuna mbegu zaidi ya aina 20 zilizoidhinishwa sasa unaweza kukuta kwamba una mbegu kwa mfano kwenye lishe tuna mbegu inaitwa kabode mm. kuna mbegu nyingine inaitwa jumla au matai mm. kwa hiyo mbegu fulani kawa inafanya vizuri mwanza mbegu hiyo hiyo ukipeleka geita haifanyi vizuri mm. kwa hiyo ni swala la, la, la mkulima kuweza kujua ndio maana tukasema kwamba pia mtu kuweza kujua um, sifa na, na aina ya udongo anakolimia ili pale anapotafuta mbegu aweze kupata ushauri kwa mbegu gani itamfaa katika eneo mm. analolimia kwa kuna uwezekano kwamba mbegu hiyo hiyo upande wa kichanga ikazaa na upande ambapo sio ya kichanga udongo wa kichanga ikazaa vile vile vizuri vile vile sahihi kabisa sawa sasa tu tu tu, tu tumebakia na dakika kwa takriban 13 hivi e, tuangalie tathmini yenu katika kwa ni mabusia hapo awali kabla tulianza kupokea simu ni maonesho haya na nane mikidhi haja ya wakulima ndugu mtangazaji maonesho haya na nane ya mikidhi haja ya wakulima maana wakulima moja kwa moja wanafika kwenye maeneo usika wanakutana na wataalamu mm. wale wataalamu wanawapa elimu kuhusiana na matumizi ya pembejeo kwa mfano mbegu wanapata elimu ya mbegu na wananunua mbegu ambazo wanaenda kuzitumia mashambani okay. na kwenye mbegu kisha nunua mbegu ambayo ni bora lazima utavuna fatija kwa hiyo wana, wanapofika kwenye mabanda lazima wanapata elimu hiyo jinsi ya matumizi ya mbegu bora na jinsi ya kuvuna fatija Hivi like unadhani una, una ni sehemu gani inapaswa kuimarishwa kwenye maonesho haya maonesho ya jana ni nani? Maonesho ya nani nane cha kuimarishwa zaidi ni kwamba matangazo yaendelee kutangazwa, itangazwe zaidi ili wakulima kutoka sehemu mbalimbali washiriki maonyesho ipasavyo. Wanapofika kwenye maonyesho ya nani nane sio kwamba wanaenda kutembea, wanaenda kujifunza vitu ambavyo wanaenda kuvitumia kwenye mashamba yao. Ambavyo wanaweza kuvitumia hata majumbani. 
kwa mfano kuna mtu anaweza akalima aka mpunga anachelewa kuvuna ule mpunga unapokutika shambani anapokuja kwenye maonyesho ya nane watamfundisha hatua zote za uvunaji kwamba mpunga anatakiwa uwe na asilimia kadhaa uwe uvune kutoka shambani ili usipoteze mazao ambayo ungepata mengi zaidi okay sawa mimi ningependa kujua kwenye maonyesho ya nane nane ni tofauti gani ambao upo katika maonyesho ya asa ya mwaka jana na mwaka huu au ni kitu gani kipi ambacho umekuja nacho sokoni kwa mwaka huu kwa mwaka huu hasa wakala wa mbegu za kilimo tumekuja na teknolojia mbalimbali. Mm. Yaani kwanza tumekuja na mbegu bora mm. ambazo ni mbegu tu, zipo mbegu bora ambazo zipo kwa wingi na zinauzwa kwa bei nafuu. Tofauti na kipindi cha nyuma tulikuwa na mbegu chache. Lakini kwa mwaka huu mm. tuna mbegu za kutosha. Yaani kiasi kwamba mkulima akitaja tani kumi anaokoa kuzipata hapo alipo kwa hiyo tumekuja tuna mbegu za kutosha ambazo tunauza kwa bei nafuu. Mna mbegu mpya ambazo mmekuja nazo safari. Ah bado hakuna mbegu mpya. Mm. Okay. Mbegu tulizo nazo zote ni zile mbegu ambazo huwa wanazitumia wakulima. Ila kuna mbegu ambayo ina miaka miwili nyuma, mbegu ya mahindi. Mm. Inaitwa timu ya moja na tano. Ni kama ni mbegu mpya lakini watu wameelewa hii mbegu maana wameshaipanda misimu miwili nyuma. Kwa hiyo kila mteja anayekuja anaulizia mbegu ya mahindi timu ya moja na tano. Ambayo kaka pale asante ndugu mtangazaji kwa tathmini yangu uh, juu ya maonyesho haya ya 88 naweza nikasema kwamba yamekuwa yanatija ya kwa asilimia kubwa uh, na hii inatokana na, 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 na wingi wa watu ambao tumeweza kuwahudumia kuwapa elimu lakini pia kizuri ni kwamba lengo la 88 au lengo la maonyesho haya ni kusogeza huduma kwa wakulima na huduma ninapozungumzia huduma ni kwamba kuna uh, uh, wabii mbalimbali mbali katika tasnia nzima ya kilimo. Wapo watu wa pembejeo, wapo watu kwa mfano wa bima, kuna taasisi za kifedha, kuna taasisi za pembejeo. Kwa hiyo hawa wadau wote wanakuwa katika uh, eneo moja. Kwa maana kwamba wana, wanatoa ushauri kama kama ni mkulima anahitaji aidha huduma za kifedha au upatikanaji wa pembejeo. Kwa hiyo elimu yote hii wanaipata katika eneo moja. Okay. Lakini pia bado upo umuhimu wa kuelezea hasa watu waweze kuelewa dhana nzima ya, kili, ya, ya maonyesho ya 88 ndio kwa sababu pamoja na kwamba kuna maonyesho ya mbinu za kilimo na pia wanasogezewa sio tu kwamba wapewe elimu lakini pia wanapata fursa kununua zile mbegu pale pale mm. kwa maana kwamba mtu labda amesafiri kwa sababu tumepata watu kutoka nje ya nchi mimi nimehudumia angalau watu watano wametoka nje ya nchi mm. wawili kutoka Uganda wawili kutoka Burundi wamekuja kuhudhuria maonyesho haya ina maana kwamba kama sisi wa Tanzania hatuoni umuhimu wa kushiriki wapo wenzetu wa nje wanajua hii hapa ni fursa lakini pia ukiangalia mwenendo wa watu hasa katika maonyesho haya utakuta kwamba hasa vijana wengi wana, wanafika katika maonyesho yao sio kwamba kwa kushiriki kupata elimu lakini kuja kuburudika Ukiangalia vile vijiwe wanakouza nyama na na, 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 na kubeti na nini wamejasa na vijana. Lakini wanaozunguka kwenye mabanda kuweza kupata elimu na na, na, na kujiongeza kwa maana kwamba kupata uh, maendeleo katika uh, mambo wanao, au shughuli wanazifanya mm. ni watu sema ni wazee kwa kwa asilimia kubwa ni wazee. Lakini vijana watakuta ama kwenye maeneo ya bembea na 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 na, mm. na, na, na bata na nini. Kwa sababu of course tunasema kwamba ni kazi na bata ni sawa inaruhusiwa lakini tuipe kipaumbele kwamba maonyesho haya ni mahususi kwa ajili ya kuleta teknolojia, kusogeza huduma na upatikanaji wa, wa, wa huduma mbalimbali kutoka kutoka kwa wadau mbalimbali kuhusu uh, uh, ma, 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 mambo ya kilimo mm, kwa ujumla. Sawa, naomba tupokee hii simu tumsikilize mtazamaji yeye anasemaje. Habari asubuhi bwana. Habari ya asubuhi. Salama, habari ya asubuhi. Salama, unaitwa nani napiga simu kutoka wapi? Nashukuru, Ali Asmaji. Huku salama, unaitwa nani napiga simu kutoka wapi? Naitwa Likangwa na pia simu natoka Mnacho, wilaya Rwangwa, Lindi. Kutoka Lindi, karibu sana. Tunaomba maoni yako kwa ufupi kabisa. Asante. Mimi maoni yangu au swali langu liko hili. Okay. Mimi ni mkulima wa wa vitunguu. Sawa katika kazi zenu mnasema kwamba nyinyi ni wazalishaji wa mbegu na za, za mizizi ni vitunguu navyo na nadhania sina hakika na hilo ni miongoni mwa vizizi mizizi sasa nia yangu nipate mbegu na mna gani napataje mbegu za za, za kisasa ndogo bora ya kisasa na pia nipate 
elimu juu ya ulimaji wa ile tunguu ya kisasa mm-hmm. ulimaji wake alimwaje na pia mazingira ya kiujumla wake unakuwa na, ma, na, na mawasiliano ili nipate usha, ushauri na namna gani itakao mtakao kumetoka hapo studio nipate mawasiliano na yani namba zenu za simu ili nipate kufanya mawasiliano kwa wao ikiwa mmetoka hapo pia sawa so, asante sana bwana asante sawa so, sasa eh kwanza tuanze kitunguu nao ni zao la mizizi ni mboga mboga lakini vitunguu yes. sisi wakala wa mbegu za kilimo tuna mbegu za vitunguu na ukifika kwenye banda letu sehemu yoyote na nani mm. unakutana na mbegu za vitunguu zipo kwa hiyo okay. mbegu za vitunguu zipo ambazo zinalishwa na wakala wa mbegu za kilimo kuna aina inaitwa mangora red mm-hmm. ah, kwa hiyo mbegu okay. zipo De, mbegu zipo mbegu za vitunguu zipo eh? mm-hmm. vitungu. sa wa, wa, wanataka mwashauri um, kwa sababu ni kazi yenu nyinyi hasa mm-hmm. kutoa elimu kwa wakulima kuhusiana na masuala haya tena bure kimsingi eh tutataja hapa namba zenu alafu mtawasiliana na wakulima tupokee simu baba okay hiyo simu ndani itakuwa ya mwisho hello baba Salama anaongea na nani kutoka wapi? Kutoka wapi? Hapo ah, karibu. Karibu, tunasikiliza maoni yako. Niko Kilimanjaro. Kutoka hapo Kilimanjaro, karibu, tunasikiliza maoni. Ah, niko na wale watu hapa hao. Mm kwamba hizi mbegu za mfano za maharage ndio azipo kwenye maduka ya nauza mbegu za pembejeo okay kwa hiyo wanazungumziaje usambazaji wa mbegu hizi za maharage ili wakulima waweze kutupata kwa urahisi okay sawa amesikia lakini vile vile mm kuna mbegu ya alizeti kwa hiyo inaitwa standard ilisambazwa mwaka juzi na mwaka jana mm haikuwa eh, kwenye ubora unaotakiwa kwa hiyo wanazunguzia kuhusu kuongeza ubora wa mbegu ya alizeti okay sawa asante okay asante tuanze hapo sasa ndio ndugu mtangazaji nashukuru naomba kujibu maswali ya msikilizaji kutoka Moshi swali la kwanza alisema kuhusiana na maharage upatikanaji wake hasa mm, yeah. tunazaisha aina nyingi, nyingi za maharage mm. tuna maharage anaitwa Kalima Uyole mm na maharage anaitwa Saidiani 13 na maharage anaitwa Uyole Njano kuna maharage anaitwa Liamungo 90 mm. maharage anaitwa Liamungo 85 hayo maharage yote yanazalishwa na wakala wa mbegu za kilimo na tunazalisha kwenye mashamba yetu mbalimbali hayo maharage yanapatikana na yanapatikana kwenye maduka yetu ila kuna baadhi ya wa, wateja yani wateja yani mawakara wanachukua hizo mbegu pia wanaziuza kwenye maduka yao na kwa mawasiliano zaidi kwa wakulima wengine nitawatajia namba za afisa masoko ambao watakuwa na uhitaji wanampigia afisa masoko moja kwa moja mm. anawaelekeza sehemu au vituo vyetu vya mauzo ambapo wanaweza kupata hizo mbegu maki hasa tupo Tanzania nzima okay sawa tunakuja ili swala la marai la mbegu ya alizeti, alizeti. standard mm-hmm. seed ile mbegu ya alizeti standard seed so so mbegu yani standard seed ni mbegu ya kawaida ambayo mm-hmm. kwa sasa tuna mbegu ya alizeti ambayo inaitwa record mm-hmm. ambayo ni mbegu bora iliyothibitishwa ile mbegu ya standard ilikuja baada ya kuwa na upungufu wa mafuta nchini. Serikali ikaamua ilete mbegu ili wakulima wachukue ile mbegu waipande ambayo ni standard seed. Waipande mm. lengo kubwa ni kupata au kuongeza mafuta kwenye nchi. Lakini kuanzia msimu wa mwaka jana tumesambaza mbegu ya standard ya, ya RZ record ambayo ni mbegu iliyothibitishwa mbegu bora. Na ndo tunaendelea nayo mpaka sasa hivi tunaendelea kusambaza mpaka mwaka huu tutasambaza mbegu bora ya RZ record ambayo ni nyingi. Na sasa hivi kwenye vituo sehemu zote ambazo tupo na nane nane hmm. mbegu za alizeti record unaipata pale kwenye kwenye vitu vyetu vya sawa so, eh tu, 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 tu sasa tukitaka kupata elimu kuhusiana na masuala ya uzalishaji wa mbegu za mizizi na nini uli maji wake kwa sababu watu hapa wametaka namna ya kulima na nini eh tuna tunawapataje tuna nini ili muweze kutupa hiyo elimu kiutendaji ofisi zetu zipo Geita Geita mjini uh, eneo la Mwatulole lakini mtataja namba za simu tunapatikana ambapo ukipiga utanipata mimi kama katibu yeah, okay. 0784 87 07 au uh, namba ya mwenyekiti ambaye yupo Sengerema ni 0753 97 87 30 
Eh tukitaka kupata elimu kuhusiana na uzalishaji wa mbegu, pengine utunzaji, mkulima anaweza akawa fahamu kwa sababu kuna changamoto ya wanalalamikiwa sana maafisa ya kilimo. Hawafiki kwa wakulima. Maafisa ya kilimo mpo mjini bana mjini tunalima, <laughs> watu walimi mjini nyinyi mpo mjini. Sasa tunawezaje kuwapata nyinyi? Tutajie hizo namba, basi tuwapigie hata simu. Sisi wakaro wa mbegu za kilimo hasa tunapatikana Tanzania nzima. Mm. Na unapokuwa na uhitaji wowote, uhitaji wa mbegu, uhitaji wa ushauri unatupata. Kwa mawasiliano zaidi kuna namba ya afisa masoko ambayo itahitaji hapa. Ina anaitwa Edward Mbogi. Sana na masuala ya masoko, sio ndio masoko ambayo atatupa elimu. Masoko pamoja na kilimo. Kwa hiyo anaelewa masuala ya kilimo. Anaelewa. Kwa hiyo akiwa kuna nani kuna swala na muhusu mwingine lazima atakunganisha na wewe mwingine. Kwa hiyo nataja namba Edward Mbogi ni 0755 92 Hiyo unampata Mr. Edward Mbugi na kama una changamoto yoyote inatatuliwa kuhusu kilimo kuhusu upatikanaji wa mbegu. Tumbomba wirudie namba. Naomba nirudie 0755 92 14 92. Sawa, mtazamaji uta, uta unaweza ukawapigia hawa bwana hasa lakini pia hawa wazalishaji wa mbegu za mazao ya mizizi uweze kupata elimu kuhusiana na uzalishaji pengine ama ume, umekwama kwenye kilimo kwenye sehemu fulani umeshindwa kufika katika ofisi zao unaweza kuwapigia kwa hizo namba ambazo amezitaja ili upate elimu tuepukane na hiki kilimo cha utamaduni ama kilimo cha mazoea sasa dunia imeama huku mm. tuingize hii sayansi kwenye matum, kwenye kilimo ili tuweze kupata E, tupate mazao mengi lakini tuongeze tija katika kilimo kwa sababu nchini Tanzania miongoni mwa sekta ambazo zinategemewa na watu wengi ni pamoja na sekta ya kilimo kwa sababu watu wengi kwanza wamesomeshwa wame, wame, wame na wakulima fedha wa kulima imetumika sana kwa ajili ya kusomesha watoto ambao wapo katika sekta nyingine kwa maana hiyo kilimo tunasema uti wa mgongo wa taifa hili la Tanzania mimi ni Habib Abdullah Uthman Feruz ambaye nimekuongezea kipindi hiki mwanzo mpaka mwisho lakini sikuwa peke yangu na nilikuwa na mwenzangu Jehovah nisikishia tukiongoza pamoja jambo hili kuanzia mwanzo mpaka hapa tunaenda kusema kwa heri lakini pia tulikuwa na mgeni wetu ambaye alishaondoka hapa yeye ni mtaalamu ni, ni makamu mwenyekiti yani makamu mwenyekiti wa makala wa, wa, wa bima Mina, hapa kandaya. kanda ya ziwa kwa maana hiyo yeye alitueleza masuala mbalimbali ya bima na yaka toa namba yake ukipata changamoto yote kuhusu bima unahitaji elimu namna gani unaweza uka, ukapata haya ma, ma, masuala ya bima unaweza ukampigia uka, uka ile e, makamu mwenyekiti atakupa atakupa ujumbe ama atakuelimisha kuhusiana na changamoto mbalimbali ambazo unaweza mkazitatua kwa pamoja kwa heri paka wakati mwingine